हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे जय राधा माधव कुंजा विहार जय राधा माधव कुंजा बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवार जय गोपी जन वल्लभ गिरिवार दरी यशोदानंदन प्रजान यशोदानंदन रजन रंजन यमुन तीर चारी यमुन तीर चारी यमुन तीर चारी जय राधव जय कुंज विहारी जय राधव जय कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरीवरद जय गोपी जन वल्लभ गिरीवर हरि यशोदानंदन रज जन रंजन यशोदानंदन रज जन रंजन यमुना तीर वन चारी यमुना तीर वन चारी यमुना तीर वन चारी माधव जय कुंज विहारी जय राधव जय कुंज विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गर श्रीवास प्रवक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गर श्रीवासादि गौ प्रभक्त बृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय राधा हरे राधे हरे राधे जय 
जय श्री श्री राधा गिरिदारी भगवान की जय जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्र मैया की जय श्री श्री गौर नेताय की जय नेताय गौर सीतानाथ प्रेम नंदे हरि हरि भो ज्ञानतिरांधस्ञानाजनशलाकय चक्षुरन मिलत तस्म श्रीगुरव नम श्रीचैतन्य मनोवीष्ट स्थापित ये नूतले स्वयं रूपगदाम ददा स्वपदाति वंदेह श्रीगुरो श्रीयुत पदकमल श्रीगुरोन्वैष्णवांश श्री रूप सागर जात सह गण रघुनाथन्वित तम सजीव साइत सवदूत परीजन सहित कृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधा कृष्ण पदन सह गण ललिता श्री विशाखन्वता नम ओं विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठा भूतले श्रीमते भक्ति वेदात स्वामी नामिनी नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणी नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णा कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्षे नम हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका का राधा का नमस्तु ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमा हरि प्रिय वाचा कल्पतरोभ्य कृपा सिंधुभ्य पति पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे नान शास्त्र विचारण निपुण सदर्म संस्थापक लोका हितकारिण त्रिभुवनी मनो शरण्याक राधा कृष्ण पदारविंद भजन नंदे नम तालिक वंदे रूप सनातनो रघुयुग श्रीजीव गोपाल कौ हरे कृष्ण अंतर्जातीय कृष्ण चैतन्य संघ विस्कान मेरा निर्वहिस्ट भक्ति शास्त्री शिक्षण तरगत भक्त बृंद अंदर स्वागत अच्छे भक्ति शास्त्री तरगत मन भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथम जब्कट 
భక్తిరసామృత సింధు గ్రంథం ఇస్కాన్ లో భక్తియుక్త సేవాభ్యాసాన్ని చేసేటటువంటి భక్తులందరికీ కూడా ఈ భక్తి రసామృత సింధు గ్రంథం అనేటటువంటిది ఒక మార్గదర్శిని ఒక తరదీపికలాగా మనకి పనిచేస్తుంది వర్తిస్తుంది అందుకని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఈ యొక్క భక్తి రసామృత సింధు గ్రంథాన్ని ఏమన్నారు ఇస్కాన్ లా బుక్ అన్నారు అంటే ఒక సాధకుడు ఎవరైనా కానీ భక్తియుక్త సేవ అభ్యాసం చేస్తున్నా ఒక వ్యక్తి ఎవరైనా కూడా తనను తాను భక్తునిగా పరిచయం చేసుకోవాలన్నా ఒక వ్యక్తి ఎవరైనా కానీ తాను చేస్తున్నది భక్తి అనేటటువంటి విశ్వాసాన్ని అతను పెంపొందించుకోవాలన్నా విశ్వసించాలన్నా ఆ వ్యక్తి తప్పనిసరిగా భక్తి రసామృత సింధు గ్రంథాన్ని అనుసరించి తీరాలి భక్తి రసామృత సింధు గ్రంథం అనుసరించకుండా భక్తి రసామృత సింధు తెలి తెలుసుకోకుండా ఎవరు కూడా తమ చేసేటటువంటిది భక్తి అని చెప్పి చెప్ప భావించడానికి లేదు ప్రకటించుకోవడానికి లేదు అని చెప్పి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఎన్నో సార్లు ఎన్నో సందర్భాల్లో చెప్పడం జరిగింది అందుకని ఈ భక్తి రసామృత సింధు గ్రంథం ఆ భగవంతుడి కృష్ణుని గురించి ఎవరైనా భక్తి చెయ్యాలనుకున్నట్లయితే వారు తప్పనిసరిగా ఈ భక్తి రసామృత సింధు గ్రంథాన్ని చదవాలి భక్తి రసామృత సింధు గ్రంథం చదవకపోతే ఆ కృష్ణునికి భక్తి ఏ విధంగా చెయ్యాలనేటటువంటిది తెలియదు అందుకని ఈ భక్తి రసామృత సింధు గ్రంథం చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది మనందరికీ ఈ భక్తి రసామృత సింధు గ్రంథం ఒక అద్భుతం ఎంత అద్భుతం అని అంటే ఈ భక్తి రసామృత సింధువులో ఎన్నో విషయాలు మన భక్తికి సంబంధించి ప్రగతిని అందుకోవటానికి మార్గాలను ఎన్నింటినో కూడా దిశానిర్దేశం చేస్తుంది ప్రధానంగా ఈ భక్తి రసామృత సింధువులో భక్తికి నిర్వచన అని చెప్పారు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి సమస్త జనులకు ఉన్నటువంటి భక్తికి సంబంధించినటువంటి అపోహలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అన్నింటినీ కూడా పారద్రోహుతూ వాస్తవికమైనటువంటి యథార్థ నిర్ నిర్వచనాన్ని భక్తికి చెప్పింది భక్తి రసామృత సింధు గ్రంథం భగవంతుడు కృష్ణుడు భగవద్గీతలో భక్తి ఆమ అభిజానాతి భక్తి ద్వారా తాను లభ్యమవుతానని చెప్పి భగవంతుడు ప్రకటించాడు ఆ ప్రకటించినటువంటి ఆ ప్రకటనకు భక్తి అనేటటువంటిది చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది జీవులందరికీ అనేటటువంటి విషయం అవగతమైంది అయితే ఆ కృష్ణుణ్ణి పొందాలి అని అంటే భక్తి చెయ్యాలని అర్థమైంది కదా మరి ఆ భక్తి ఎలా చెయ్యాలి ఆ భక్తి అంటే ఏమిటి అనేటటువంటిది మనం తెలుసుకోవాలంటే శ్రీల రూపగోస్వామి పాదుల వారు అందించినటువంటి భక్తి రసామృత సింధు గ్రంథం ద్వారానే తెలుసుకోవాలి అందుకని ఈ భక్తి రసామృత సింధు గ్రంథంలో ఆరంభం ఎట్లా ఉంది అని అంటే ఆ భక్తి రస భక్తి యొక్క సేవ అభ్యాసం యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశం ఏమిటి అనేటటువంటిది చెప్పారు ఏమని చెప్పారు చంద్రుని చుట్టూ తారలన్నీ కూడా ఎట్లా ఆకర్షితమై తిరుగుతూ ఉన్నాయో ఆ విధంగా భక్తి చేస్తున్నటువంటి భక్తుని యొక్క మనస్సు కృష్ణుని చుట్టూ తిరగాలి అంటూ అఖిల రసామృత మూర్తి ప్రసిమర రుచిరుద్ధ తారకా పాలి కలిత శ్యామాలతో రాధా ప్రియాన్ విద్ర జయితి అంటూ భక్తి దేనికోసం చెయ్యాలనేటటువంటి ఒక ప్రయోజనాన్ని మనకి ఆదిలోనే ఉపదేశం చేస్తూ భక్తి రసామృత సింధు గ్రంథాన్ని ఆరంభం చేశారు ఈ ఆరంభపు శ్లోకం ఏదైతే ఉందో ఆరంభపు సూత్రం ఏదైతే ఉందో ఈ సూత్రాన్ని మంగళాచరణంగా భక్తి రసామృత సింధుకు పేర్కొన్నారు అందుకని ఈ భక్తి రసామృత సింధు గ్రంథం మనకి భక్తి యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ఉద్దేశం కృష్ణుని యొక్క మనస్సునందు కృష్ణుని కృష్ణుణ్ణి ప్రకటింపజేసుకోవటం మనస్సు ఆ కృష్ణుణ్ణి ప్రకటింపజేసుకొని ఆ మనస్సు కృష్ణుని చుట్టూ తిరగాలి అంటే కృష్ణుడి తప్ప ఇంక అన్యమైనటువంటిది ఏది ఉండకూడదు ఆ మనస్సునందు అనేటటువంటి విషయాన్ని ప్రస్తుతం స్పష్టం చేశారు ఇలా చేసిన తర్వాత ఈ భక్తి రసామృత సింధు గ్రంథంలో ఇంకొక అద్భుతమైనటువంటి మాట ఏమన్నారు అంటే భక్తి కృష్ణుని పట్ల కలిగి ఉండాలి అని చెప్పిన తర్వాత ఆ భక్తి ఏమిటనేటటువంటి చెప్పారు అన్యాభిలాషిత శూన్యం జ్ఞాన కర్మాధ్యనావృతం మానుకూలైన కృష్ణానుశీలన భక్తృత్తమ అంటూ భక్తి అంటే కృష్ణునికి అనుకూలంగా చేసేటటువంటి కృష్ణుడు కోరుకున్నట్లు చేసేది కృష్ణుడు చెప్పినట్లు చేసేది కృష్ణుడి యొక్క సంతృప్తి కోసం చేసేది ఆ భక్తిలో జ్ఞానంగా ఆ భక్తి జ్ఞానం చేత గాని కామ్యకర్మల చేత గాని ఆవృతం కాకుండా కేవల భక్తితో కూడింది అయి ఉండాలి అన్ అటువంటి భక్తి చెయ్యాలి అన్నారు ఆ భక్తి అందుకోవాలి అని అంటే లౌకికమైనటువంటి అన్ని రకాలైనటువంటి జీవన ఉపాధులతో మనం ముడిపడి ఉన్నాం 
ఈ ఉపాధులు అన్నింటి నుండి విడివడాలి అని చెప్పి ఉపదేశం చేస్తూ సర్వోపాధి వినిర్ముక్తం తత్పరిత్వైన నిర్మలం ఋషికేన ఋషి కేశ సేవను భక్తి రుక్షతి అన్నారు మరి ఉపాధుల నుండి విడివడాలన్నారు కదా మరి ఉపాధుల నుండి విడివడాలంటే ఎలా మనమేమో ప్రతి ఉపాధికి బద్దులయ్యాం భౌతికమైనటువంటి రంగంలోనేమో ఏవో రకరకాలైనటువంటి ఉపాధులు గృహం చేత గాని వ్యక్తుల చేత గాని సమాజం చేత గాని సమాజంలో ఉండేటటువంటి అధికారం చేత గాని మనం బద్దులయ్యాం ఇవన్నీ ఏమిటి ఉపాధులు ఇవన్నీ కులం చేత జాతి చేత మతం చేత వివిధ రకాలైనటువంటి వృత్తుల చేత మనం బంధించబడి ఉన్నాం వీటిని అన్నింటినీ ఏమన్నారు ఉపాధులు అన్నారు ఇక లో ఇక ఆధ్యాత్మిక జీవితంలోకి అడుగు పెట్టిన తర్వాత వాటితో కూడా బద్దులు అయ్యి ఉన్నాం ఎలా బంధించబడి ఉన్నాం అని అంటే బ్రహ్మచారి గృహస్థ వానప్రస్థ సన్యాసి బ్రహ్మ బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య సూద్ర అనేటటువంటి వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని అనుసరిస్తూ వర్ణ వర్ణం చేత ఆశ్రమాల చేత కూడా బద్దులు అయ్యి ఉన్నాం అంటే ఇవన్నీ ఏమిటి ఉపాధులు ఈ ఉపాధులు అన్నింటి నుండి విడివడాలి ఈ ఉపాధులు అన్నింటి నుండి విడివడాలి అని అంటే ఏం చెయ్యాలి ఈ ఉపాధుల నుండి విడివడకపోతే మనం తత్పరిత్వని నిర్మలం మనం మన యొక్క మనస్సు అనేటటువంటిది శుద్ధి కాదు మరి శుద్ధి అవ్వాలంటే ఏం చెయ్యాలి ఋషికేన ఋషికేశ సేవనం భక్తి రుచ్చేది అన్నారు మనకున్నటువంటి సమస్తమైనటువంటి ఇంద్రియాలతో ఇంద్రియాధీశుడైనటువంటి భగవంతుడి కృష్ణుడికి సేవ చెయ్యాలి అని చెప్పి చాలా అద్భుతంగా సూత్రం చెప్పడమే కాదు ఆ సూత్రాన్ని అనుసరించటానికి మార్గాన్ని పరిష్కారాన్ని కూడా చెప్పారు ఇలా చెబుతూ భక్తి రసామృత సింధు గ్రంథాన్ని ఆరంభం చేసి భక్తి చేస్తే కలిగేటటువంటి లాభాల గురించి పేర్కొంటూ క్లేశాగ్ని శుభద మోక్ష లఘుదాకృత్తు సుధర్లభ సాంద్రానంద విశేష విశేషాత్మ శ్రీకృష్ణ ఆకర్షణి అంటూ ఆరు లక్షణాలను పేర్కొన్నారు భౌతికమైనటువంటి అన్ని యాతల నుండి విముక్తి దొరుకుతుంది క్లేశాగ్ని శుభద జీవితంలో నిజమైనటువంటి శుభం ఆరంభం అవుతుంది తర్వాత మోక్షము కూడా అతనికి ముక్తి ముకులితాంజ ముక్తి ముకులితాంజలి సేవే తస్మాన్ ముక్తిదేవి ముకులిత హస్తాలతో అతని ముంగిట నిలబడి ఉంటుంది భక్తి చేసేటటువంటి భక్తుని యొక్క ముంగిట అని చెప్పి చెప్పారు అందుకని ఆ భక్తుడు ఏం చేస్తాడు ముక్తిని తిరస్కరిస్తాడంట ముక్తిని తిరస్కరిస్తాడు కాబట్టి ఆ ముక్తిదేవి ఎప్పుడూ కూడా అతనికి ముకులిత హస్తాలతో అతని ముంగిట నిలబడి ఉంటుంది అని చెప్పన్నారు అంటే ఏమిటి భక్తి చేస్తున్నటువంటి వానికి ముక్తి కోరుకోవలసినటువంటి అవసరం లేదు అతను సహజంగానే ముక్తిని కలిగి ఉన్నాడు అందుకని మోక్ష లఘుదాకృతి అన్నారు సాంద్ర తర్వాత ఏమన్నారు సుధర్లభ ఈ యొక్క స్థితి ఉంది కదా ఈ భక్తియుత స్థితి ఈ భక్తియుత స్థితి అంత సులభంగా దొరికేటటువంటిది కాదు సుధుర్లభ అత్యంత దుర్లభమైనటువంటిది దుర్లభ సతతం కీర్తయంతం యతంత దృఢవ్రత అని చెప్పన్నారు ఎవరైతే భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి నామ సంకీర్తనలో నిరంతరం నిమగ్నమై ఉంటారో అటువంటి వారి అటువంటి వారు ఉన్నారు కదా అటువంటి వారికి ఇటువంటి సుదుర్లభమైనటువంటి స్థితి లభ్యమవుతుంది అని చెప్పారు ఇలా చెప్పిన తర్వాత ఏమన్నారు సాంద్రానంద విశేషాత్మ అతను పొందేటటువంటి దివ్యానందం చేత భక్తియుత సేవ చేస్తూ అతడు విశేషాత్మనిగా పిలువబడతాడు ఎన్నో ఎంతో మంది ఉన్నారు ఈ ప్రపంచంలో సా అందరూ జీవాత్మలే ఈ జీవాత్మలలో సామాన్యత ఉంది గాని విశేషత లేదు సామాన్యత అంటే భౌతికత ఉంది పూర్తిగా ఆహార నిద్ర భయమైదనాలతో కూడినటువంటి భగవద్ భావన లేనటువంటి జీవన విధానం ఉంది అందుకని దీన్ని సామాన్య అన్నారు అంటే సామాన్య ఆత్మ విశేషాత్మ లేవు విశేషాత్మ అంటే ఏమిటి ఆహార నిద్ర భయమైదనాలు అనేటటువంటి దానికోసం ఈ మనుష్య శరీరం ఇచ్చింది కాదు ఈ పొందినటువంటి ఈ మనుష్య శరీరంతో నేను జీవన్ ముక్త సముచ్చతే నిజమైనటువంటి ముక్తిని అందుకోవటానికి భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో నేను నిల నిమగ్నం కావాలి అనేటటువంటి తత్పరతతో పనిచేసేటటువంటి వారిని విశేషాత్ములు అన్నారు అటువంటి విశేషాత్ములు అవుతారు ఎవరు భక్తియుత సేవను ప్రారంభం చేసినటువంటి వారు ఇక చివరికి ఏమన్నారు ఈ విధమైనటువంటి భక్తి చేస్తూ అతడు దివ్యమైనటువంటి ఆనందాన్ని అనుభవిస్తాడు కాబట్టి ఆ దివ్యమైనటువంటి ఆనందాన్ని అనుభవించేటటువంటి భక్తునికి భగవంతుడు కృష్ణుడు ఆకర్షితుడు అవుతాడు ఎందుకు అని అంటే ఆ భక్ ఆ భక్తి అని అంటే శ్రీమతి రాధాదేవి చేత నిర్వహింపబడేటటువంటిది కాబట్టి ఆ కృష్ణుడు రాధాదేవికి ఎప్పుడూ కూడా ఆకర్షితుడై ఉంటాడు కాబట్టి రాధాదేవి యొక్క ఆధ్వర్యంలో నిర్వ భక్తి నిర్వర్తిస్తున్నటువంటి భక్తునికి కృష్ణుడు ఎందుకు ఆకర్షితుడు కాకుండా ఉంటాడు కాబట్టి కృష్ణుడు ఆకర్షితుడు అవుతాడు అని చెప్పి భక్తియుత సేవను నిర్వహించడం వల్ల కలిగేటటువంటి లాభాల గురించి చెప్పారు మరి ఈ లాభాలు అన్ని విన్న తర్వాత భక్తి చేయాలనిపిస్తుంది కదా 
అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి భక్తి చేయాలంటే భక్తి మూడు రకాలుగా ఉంది అని చెబుతూ సాధన భక్తి భావభక్తి ప్రేమ భక్తి అని మూడు రకములైనటువంటి భక్తి భక్తి భావముల గురించి చెప్పుకొచ్చారు ఇలా చెప్పుకొచ్చిన తర్వాత ఈ భక్తి సాధన భక్తితో ఆరంభమవుతుంది సాధన భక్తి అన్నది భావభక్తిలోకి ప్రవేశించడానికి భావభక్తి అన్నది ప్రేమ భక్తిలోకి ప్రవేశించడానికి ఉపకరించేటటువంటి సాధనములు అని పేర్కొంటూ ప్రేమ భక్తిని అందుకోవాలంటే ఒక సాధకుడు తప్పనిసరిగా భావభక్తిలోనికి ప్రవేశించాలి భావభక్తిలోనికి ప్రవేశించాలి అని అంటే ఒక సా ఒక వ్యక్తి సాధన భక్తిని ఆరంభం చేయాలి అయితే ఆ సాధన భక్తి రెండు రకములుగా ఉంది అని చెబుతూ సాధన భక్తి గురించి మాట్లాడుతూ ఏమన్నారు సాధన భక్తి అంటే ఒకటి గురు సాధు శాస్త్రముల శాస్త్రములను అనుసరించి బలవంతంగా నిర్వర్తించేటటువంటి ఒక ఒక ప్రక్రియ ఉంది ఇంకొకటి గురు సాధు శాస్త్రములను అనుసరించి స్వాభావికమైనటువంటి శ్రద్ధతో అనుసరించేటటువంటి భక్తి కూడా ఉంది అంటే ఈ స్వాభావికమైనటువంటి భక్తిలోకి ప్రవేశించాలి అని అంటే మొట్టమొదటి బలోత్పాదిత శ్రద్ధతో కూడినటువంటి వైదీ సాధన భక్తి చేయాలి వైదీ సాధన భక్తిని ఎవరైతే చేస్తారో వారికి రాగానుగ సాధన భక్తి అనేటటువంటిది ఒక వరంగా లభ్యమవుతుంది రాగానుగ సాధన భక్తిలోకి ప్రవేశించినటువంటి వారికి భావభక్తిలోకి ప్రవేశించడానికి ఒక అవకాశం దొరుకుతుంది భావభక్తిలోకి ప్రవేశించినటువంటి వారికి ప్రేమ భక్తిలోకి ప్రవేశించడానికి ఒక అవకాశం దొరుకుతుంది అందుకని ఇవన్నీ ఏమిటి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ద్వారములు ఇప్పుడు శ్రీవారిని దర్శనం చేసుకోవాలనుకోండి తిరుమలలోకి వెళ్ళి ఎన్ని ద్వారములు ఉంటాయి ఒక్కొక్క ద్వారం ఉండా మనం లోనికి వెళ్ళాలి అంటే ఇప్పుడు ఈ చివ మొట్టమొదటి ద్వారం నుండి మనం లోనికి వెళ్తేనే చివరి ద్వారంలోనికి వెళ్ళగలుగుతాం అంతేగాని నియర్ గా చివరి ద్వారాన్ని తెరిచి పెట్టారు తక్కిన ద్వారాలన్నీ మూసి ఉన్నాయి దర్శనం అవుతుందా అవదు అందుకని తక్కిన ద్వారంలో కూడా తెరిచి ఉండాలి ఆ తెరిచినటువంటి ప్రతి ద్వారంలోనికి కూడా మనం ప్రవేశించాలి దూరం నుంచి చూసామనుకోండి అంత స్పష్టంగా కనిపించదు మూర్తి దగ్గరికి వెళ్లే కొద్దీ మూర్తి స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది అట్లే వైదీ సాధన భక్తిలో కృష్ణుని యొక్క రూపం స్పష్టంగా కనిపించదు రాగానుగ సాధన భక్తిలోకి వచ్చేటప్పటికి కొద్దిగా స్పష్టత ఏర్పడుతుంది భావ భావభక్తిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు కృష్ణుని యొక్క రూపం మరింత స్పష్టత ఏర్ప స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది ప్రేమ భక్తిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు కృష్ణుని యొక్క నామరూప గుణలీలలు అన్నింటితోనే ఒక విశేషమైనటువంటి స్పష్టత ఏర్పడుతుంది అందుకని సాధకుడు ఏం చెయ్యాలి భక్తిని ఆరంభించి ప్రేమ భక్తిలోనికి ప్రవేశించాలి అయితే ప్రేమ భక్తులకు ప్రవేశించాలి అని అంటే సాధన భక్తిని ఆరంభం చెయ్యాలి సాధన భక్తిని ఆరంభం చెయ్యాలంటే మరి దానికి కావలసినటువంటి యోగ్యతలు ఏమిటి భక్తియుత సేవను ఆరంభం చేయడానికి ప్రతి వ్యక్తికి కావాల్సింది ఏమిటి అని అంటే కృష్ణుడి పట్ల ఆకర్షణ కావాలి ఆ కృష్ణుడి పట్ల ఆకర్షణ లేదు కాబట్టి కృష్ణుడి పట్ల ఆకర్షణ పొందటం కోసం కృష్ణుడి పట్ల ఆకర్షణ కలిగినటువంటి భక్తుల యొక్క సహవాసం చేయమని చెప్పారు మహ మహత్తుల యొక్క సహవాసంలోకి వెళ్ళమని అద్భుతమైనటువంటి ఉపదేశం చేశారు ఆ మహాత్ముల యొక్క సాంగత్యంలో కృష్ణుని పట్ల ఆకర్షణను వృద్ధి చేసుకుని భక్తియుత సేవ చేయటానికి యోగ్యుడు అవుతారు అని చెప్పన్నారు అయితే ఈ భక్తియుత సేవ చేయటానికి ఎవ ఎవరో ఒకరికి యోగ్యత ఉందా అంటే అందరికీ యోగ్య అందరికీ యోగ్యత ఉంది ఎందుకు సమస్త జీవులు కూడా ఆ కృష్ణుని యొక్క శాశ్వతమైనటువంటి అంశలే కాబట్టి జీవర స్వరూపమే నిత్య కృష్ణదాస్ కృష్ణుని యొక్క శాశ్వతమైనటువంటి అంశాలుగా అందరూ కూడా కృష్ణునికి సేవ చేయటానికి సమమైనటువంటి అర్హతను హక్కును అధికారాన్ని కలిగి ఉన్నారు అందుకని జీవులందరూ కూడా భక్తియుత సేవ చేయడానికి అర్హులే ఎందుకు స్వభావ ఇది జీవుని యొక్క స్వభావం జీవుని యొక్క స్వభావం ఏమిటి కృష్ణునికి సేవ చేయటం అయితే ఇలా సేవ చేస్తే ఆ భక్తుడు ముక్తిని కూడా అధిగమిస్తాడు భక్తి పరమ పవిత్రమైనటువంటిది భక్తి ముక్తి చేత గాని ముక్తి చేత గాని కలుషితం కానటువంటి ఒక విశుద్ధమైనటువంటి భగవద్ భావనతో కూడినటువంటిది ఆ భక్తికి ప్రేమ అని చెప్పి ఒక నిర్వచనాన్ని చెప్పారు ప్రేమయుత సేవ అన్నారు భక్తి అని అంటే ప్రేమయుత సేవ అటువంటి ప్రేమయుత సేవ ఈ భక్తి కాబట్టి ఈ భక్తి భక్తి వాంచ చేత గాని ముక్తి వాంచ చేత గాని కలుషితం కాదు ఇటువంటి పరమ పవిత్రమైనటువంటి భక్తిని అభ్యసించడానికి సమ సర్వులు కూడా యోగ్యులే అని చెప్పారు ఇలా చెప్పిన తర్వాత మరి ఎవరైనా గాని ఒక వ్యక్తి భక్తి చేస్తున్నాను తనను తాను పరిచయం చేసుకోవాలన్నా చెప్పుకోవాలన్నా భావించాలన్నా ఆ వ్యక్తులు అరవై నాలుగు భక్తి అంగ నిర్వహణ అనేటటువంటిది జరగాలి అని చెబుతూ ఆ భక్తి అంగ నిర్వహణను ఎవరైతే చేస్తారో వారే భక్తి నిర్వహిస్తున్నటువంటి వారిగా అంగీకరించబడాలి వారే భక్తి చేస్తున్నటువంటి వారిగా తమను తాము పరిచయం చేసుకోవాలి అంటూ శ్రీ రూప గోస్వామి పాదుల వారు తన సోదరుడైనటువంటి సనాతన గోస్వామి చెప్పినటువంటి మాటను తాను కూడా సమర్థిస్తున్నానని చెప్పి 
యథామతి ఇది కూడా ఇది నా ఇది కూడా ఇదే ఇదియే నా అభిప్రాయం కూడా అని చెప్పి మద్దతు పలికారు అయితే ఇలా చెప్పిన తర్వాత ఈ అరవై నాలుగు భక్తి అంగాలు మా మా సోదరుడైనటువంటి మా సోదరుడైనటువంటి సనాతన గోస్వామి చెప్పారని సనాతన గోస్వామి చెప్పిందే నేను కూడా అంగీకరిస్తున్నానని చెబితే వీళ్ళు జనులు ఏమనుకుంటారు యథామతి వీళ్ళ మనసు వీళ్ళు మని వీళ్ళ మనసుకు తోచిని చెప్పేస్తున్నారు వీళ్ళు అని చెప్పి భావిస్తారని ప్రమాణాలు చెప్పడం మనం ఆరంభం చేశారు అంటే ఇప్పుడు అరవై నాలుగు భక్తి అంగ నిర్వహణ గురించి మాట్లాడాను కదా ఇదే భక్తి అని మాట్లాడాను ఈ భక్తి అంగ నిర్వహణ అనేటటువంటిది ఏదో మా మనసుకు తోచినట్టుగా మేము చెప్పలేదు దీనికి శాస్త్ర ప్రమాణాలు ఉన్నాయి ఆధారాలు ఉన్నాయి ఆ ఆధారాలను అనుసరించే శాస్త్ర పరంగా మేము ఈ మాటను మాట్లాడుతున్నాం అంటూ ఏడవ అధ్యాయం నుండి శ్రీ రూపగోస్వామి పాదుల వారు అరవై నాలుగు భక్తి అంగాలకి ఆధారాలని పద్మ పురాణం నుండి తంత్ర శాస్త్రాల నుండి భాగవతం నుండి అదేవిధంగా గరుడ పురాణం నుండి పాంచరాత్రిక విధి నుండి అనేకమైనటువంటి ప్రమాణాలని వివరించుకుంటూ వచ్చారు ఇలా వివరించుకుంటూ వచ్చి పన్నెండవ అధ్యాయం వరకు పరిపూర్ణంగా మనకి వర్ణించారు ఇక ఈ పన్నెండవ అధ్యాయం వరకు చెప్పినటువంటి భక్తి అంగాలు అన్నీ కూడా ఎంత విశేషమైనటువంటి రీతిని వర్ణించారు అని అంటే మొట్టమొదట భక్తి అంగాలని పేర్కొన్నప్పుడు భక్తి అనేటటువంటిది ఆరంభం చెయ్యాలి అని అంటే ఒక వ్యక్తి మూడింటిని తప్పనిసరిగా కలిగి ఉండాలి ఏమిటి ఆ మూడు అని అంటే గురు పాదాశ్రయ శ్రీకృష్ణ దీక్షాది శిక్షణం మూడవది విశ్రంబేన గురువు సేవ ఈ మూడు లేకపోతే ఎవరు కూడా భక్తియుత సేవ జీవితంలోకి అడుగులు పెట్టలేరు అందుకని ఈ మూడింటిని ప్రాథమికమైనటువంటి ప్రథమాంగాలుగా అందించారు ఏమన్నారు భక్తి చెయ్యటానికి మొట్టమొదట ఒక వ్యక్తి చెయ్యాలి ఏం చెయ్యాలి గురువు యొక్క పాదాశ్రయం తీసుకోవాలి షెల్టర్ తీసుకోవాలి తర్వాత నేను గురువు గారు ఆశ్రయం తీసుకున్నాను కదా అంటే అక్కడతో లేదు ఇంకా తర్వాత ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలి ఏం చెయ్యాలి దీక్షను స్వీకరించాలి దీక్ష అయిపోయిందండి నాకు అని చెప్పి చేతులు దొలుపుకోవడానికి లేదు ట్రైనింగ్ కూడా తీసుకోవాలి శిక్షణ కూడా తీసుకోవాలి చూడండి ఎంత అద్భుతంగా వివరించారు ఆశ్రయము దీక్ష శిక్ష శిక్షణ దీని తర్వాత మరి అయిపోయింది కదా నేను ట్రైనింగ్ తీసుకుంటున్నాను నేను శిక్షణ పొందుతున్నాను అని చెప్పి అక్కడితో కూడా ఊరుకోవద్దు ఏం చెయ్యాలి విశ్రమ వేణు గురువు సేవ గురువు గారికి విశ్వాసంతో సేవ కూడా చెయ్యాలి అందుకని ఇవి మూడు కూడా భక్తిలోకి ప్రవేశించడానికి ద్వారం వంటిది అన్నారు భగవంతుడు కృష్ణుడు భగవద్గీతలో పేర్కొన్నాడు చూడండి ఏమన్నారు త్రివిధం నరక ద్వా నరక సేదం అని చెప్పి అన్నారు నరకమునకు మూడు ద్వారములు ఉన్నాయి అన్నారు ఏమిటవి కామము క్రోధము లోభం అనేటటువంటివి నరకమునకు మూడు ద్వారములు అట్లే భక్తిలోకి ప్రవేశించడానికి మూడు ద్వారములు ఉన్నాయి ఆ ద్వారములు ఏమిటి గురు పాదాశ్రయ శ్రీకృష్ణ దీక్షాది శిక్షణం విశ్రంబేన గురువు సేవ ఆధ్యాత్మిక గురువు యొక్క ఆశ్రయాన్ని పాదాశ్రయం తీసుకోవటం ఆధ్యాత్మిక గురువు దగ్గర దీక్షను పొంది శిక్షణ తీసుకోవటం తదుపరి ఆ గురువు గారికి ఆధ్యాత్మిక గురువుకి విశ్వాసంతో సేవ చేయటం ఈ మూడు ఏమిటి భక్తిలోకి ప్రవేశించడానికి మూడు ద్వారములు అయితే ఈ మూడు ద్వారాలు ఎంత అద్భుతంగా వర్ణించారు అని అంటే వీటిని చెయ్యవలసినట్టు సాధకుడు చెయ్యవలసినటువంటి విధులు ఏవైతే ఉన్నాయో భక్తులు ఆ విధులలో మొట్టమొదటి మూడుగా జోడించారు అంటే సాధకుడు చేయవలసినటువంటి విధులు పది ఉన్నాయి ఆ పదింటిని పది భక్తి అంగములుగా ఆరంభంలో వివరించారు తదుపరి భక్తియుత సేవను ఆరంభం చేసిన తర్వాత చెయ్యకూడనివి కొన్ని ఉన్నాయి ఆ చెయ్యకూడనివి ఏమిటనేటటువంటిది చెప్తూ మనకి ఇంకొక పది భక్తి అంగములు అందించారు మొత్తంగా చెయ్యవలసినవి పది భక్తి అంగములు చెయ్యకూడని వాటి గురించి చెప్పేటటువంటిది భక్ పది భక్తి అంగములు ఇట్లా ఇరవై భక్తి అంగములు దాని తర్వాత మొత్తం శరీరంతో చేసి నిర్వర్తించేటటువంటి భక్తి అంగాల గురించి వాకుతో చేసేటటువంటి భక్తి అంగం గురించి రుచి గురించి గంధ గురించి చూసేటటువంటి శ్రవణం చేసేటటువంటి మనస్సుకు సం మనస్సుతో నిర్వర్తించేటటువంటి తదీయ సేవ ఆ భగవంతుని యొక్క ఆభరణాలు దేవ సేవకులు వీరికి సంబంధించినటువంటి మిశ్రమమైనటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి భక్తి అంగాలుగా వర్ణిస్తూ ఇంకొక నలభై నాలుగు భక్తి అంగాల యొక్క నిర్వ వర్ణన చేసుకొచ్చారు మొత్తంగా అరవై నాలుగు భక్తి అంగాల యొక్క వర్ణన జరిగింది అయితే ఈ భక్తి అంగాలు అన్నింటిలోకి చివరిలో పేర్కొన్నారు ఏమన్నారు చివరి ఐదు భక్తి అంగాలు ఉన్నాయి చూడండి అరవై అరవై ఒకటి అరవై రెండు అరవై మూడు అరవై నాలుగు ఏమిటి అవి మూర్తి అంటే శ్రీ విగ్రహ సేవ తర్వాతది భాగవతం 
తర్వాత కృష్ణ భక్త తర్వాత నామ మధుర మండల ఈ ఐదు ఉన్నాయి కదా ఈ ఐదు అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటివి అని పేర్కొన్నారు అయితే ఈ ఐదు పేర్కొన్ ఈ ఐదు అత్యంత ముఖ్యమైనవని పేర్కొంటూ ఈ అధ్యాయాన్ని పన్నెండవ అధ్యాయాన్ని ముగిస్తారు అయితే గత తరగతిలో మనం చెప్పుకున్నాం ఏమని ఒకసారి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభుని సార్వభౌమ భట్టాచార్య ప్రశ్నించారు ఏమని ప్రశ్నించారు ఈ యొక్క కృష్ణుడు చైతన్య మహాప్రభు జగన్నాథ మందిరంలోకి ప్రవేశించారు ప్రవేశించగానే ఈ చైతన్య మహాప్రభు జగన్నాథ స్వామి దర్శిస్తూ మోర్చపోయి పడిపోయారండి జగన్నాథుని చూడగానే కృష్ణ 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 అంటూ స్మరిస్తూ మూర్చపోయి పడిపోయారు ఇది సన్నివే ఇలా ఇది సందర్భం ఈ సందర్భంలో సార్వభౌమ భట్టాచార్య వచ్చి చైతన్య మహాప్రభుని తీసుకొని తన ఇంటికి తన ఇంటికి తీసుకొని వెళ్ళిపోయారు తన ఇంటికి తీసుకొని వెళ్ళిన తర్వాత ఎవరు ఏమిటనేటటువంటి సార్వభౌమ భట్టాచార్యకి తెలీదు అయితే గోపీనాథాచార్య అని చెప్పి ఒక ఆయన ఉన్నారు ఆయన సార్వభౌమ భట్టాచార్య సార్వభౌమ భట్టాచార్య యొక్క భావ సార్వభౌమ భట్టాచార్యకి గోపీనాథాచార్య చెబుతాడు నువ్వు తీసుకొచ్చింది మామూలు సామాన్యమైనటువంటి వ్యక్తిని కాదు సాక్షాత్తు చైతన్య మహాప్రభుని నేను చైతన్య మహాప్రభు గురించి విన్నాను అందుకే నీకు చెబుతున్నాను అన్నాడు ఎలా విన్నాడు చైతన్య మహాప్రభు గురించి అంటే ముకుంద దత్త అని ఒక భక్తుడు ఉన్నాడు ఆ ముకుంద దత్త ద్వారా గోపీనాథుడు ఈ మొత్తాన్ని విన్నాడు చైతన్య మహాప్రభు నవదీప్ ధామలో ఆవిర్భవించారని సచీమాత జగన్నాథ్ మిశ్రుల యొక్క పుత్రుడని ఆయన తన ఇరవై ఐదవ ఏటన సన్యాసి సన్యాసం స్వీకరించారని ఇదంతా విని ఉన్నాడు విన్నటువంటిది అతడు తర్వాత చైతన్య మహాప్రభు సన్యాసించిన తర్వాత దక్షిణ భారత పర్యటనకు గాను ఈ మార్గం గుండా వచ్చారని చెప్పి పూర్తిగా విన్నాడు అందుకని ఆ వచ్చింది ఎవరో కాదు సాక్షాత్తు చైతన్య మహాప్రభువే ఆయన ఎవరో కాదు పురాణ పురుషుడు అతడు చైతన్య మహాప్రభు ఎవరు భగవంతు సాక్షాత్తు భగవంతుడే కృష్ణుడే అటువంటి మహాత్ముణ్ణి నీ యొక్క గృహం నందు నువ్వు తెచ్చిపెట్టుకున్నావు అని చెప్పి సార్వభౌమ భట్టాచార్యకి చెబుతారు అయితే ఈ అంత విన్న తర్వాత సార్వభౌమ భట్టాచార్య ఎంతో ఆదరభావంతో చైతన్య మహాప్రభుని సేవించడం ఆరంభం చేస్తారు ఇలా ఆరంభం చే చేసిన తర్వాత సేవిస్తూ చైతన్య మహాప్రభుని కొన్ని ప్రశ్నలు వేస్తారు అలా వేసినటువంటి ప్రశ్నల్లో ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రశ్న ఏమిటి అని అంటే భక్తి సాధన చాలా మంది చేస్తూ ఉంటుంటారు చైతన్య మహాప్రభు ఈ సాధన చేసేటటువంటి విషయంలో భగవంతుని యొక్క మహిమలను వినటం ముఖ్యమైందా కీర్తించడం ముఖ్యమైందా స్మరించటం ముఖ్యమైందా భగవంతుని పాదపద్మాలకు సేవ చేయటం ముఖ్యమైందా ఆయ ఆ కృష్ణుణ్ణి అర్చించటం ముఖ్యమైందా ఆయనకి ప్రణామాలు అర్పించటం ముఖ్యమైనవా ఆయన యొక్క దాసుడిగా ఆయన్ను సేవించడం ముఖ్యమైనటువంటిదా ఆయనతో ఆయనకు మిత్రులు అవ్వడం ముఖ్యమా తన అదే జీవుడు తనను తాను పూర్తిగా భగవంతుడి కృష్ణుడికి అర్పించుకోవటం ముఖ్యమా దీనిలో ఏది ముఖ్యం అని చెప్పి ప్రశ్నించారు ప్రశ్నిస్తే అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు చెబుతున్నారు ఈ అంశాలన్నింటినీ నేను భవిష్యత్తులో నా శిష్యుల చేత వివరింపజేయిస్తాను అయితే నీవు అడిగేవు కాబట్టి నీకు నేను చెబుతాను ఏమిటి అని అంటే ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పినవన్నీ కూడా భక్తి అందాలు అంటే ఏమిటి భక్తిలోని ప్రవేశించడానికి మార్గములు కానీ ఇవి భక్తి కాదు ఇవి ఎప్పుడు భక్తి అవుతాయి ఇది పుంసార్పిత విష్ణు విష్ణు భక్తి చే నవ లక్షణాహ ఇవన్నీ కూడా భక్తిగా ఎప్పుడు పిలువబడతాయి అంటే ఇవన్నీ కూడా కృష్ణుని యొక్క ప్రీత్యర్థం నిర్వహింపబడినప్పుడు ఇవన్నీ కూడా భగవంతుని యొక్క నామ సంకీర్తనతో అనుసంధానమైనప్పుడు ఇవి భక్తిగా పిలువబడతాయి అంటూ భక్తి సాధన శ్రేష్ట సునితే హైల మన ప్రభుపదేశ కైల నామ సంకీర్తన భక్తి సాధనలో ఏది అత్యంత ముఖ్యమైన విషయం అని సార్వభౌమ భట్టాచార్య ప్రశ్నిస్తే చైతన్య మహాప్రభు చెబుతున్నారు ఏమని ప్రభు ఉపదేశ కైల నామ సంకీర్తన అన్నిటిలోకి ముఖ్యమైనటువంటిది హరినామ సంకీర్తన ఇన్ని భక్తి యొక్క భక్తి అంగ నిర్వహణ చేయటం అనేటటువంటిది చేసిన తర్వాత కూడా నామ సంకీర్తన చెయ్యాలనేటటువంటి బుద్ధి గాని పుట్టకపోతే ఆ భక్తి అంగ నిర్వహణ అంతా వ్యర్థం అని చెప్పన్నారు చైతన్య మహాప్రభు అందుకని చూడండి ఏ యజ్ఞం చేసినా ఏ దానం చేసినా ఏ తపస్సు చేసినా ఈ మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా గాని చెట్ట చివరికి హరినామ సంకీర్తన తప్పనిసరిగా చెయ్యాలి మీరు ఎక్కడైనా చూడండి మొత్తం అంతా అయిపోయిన తర్వాత చివరిలో 
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे अटू मंत्रा तपन सी हरे कृष्ण महामंत्र चपकते अभी पूर्ण का अंदकनी नाम संकर्तन तपन सर तपस्सा व्रता दानसा यज्ञ निर्वहण जैसी चेसा अंत पूर्त तरवा चवर भगवंत नामा चीरता इधर चपक पे अभी पूर्ण काबटे नाम संकर्तन अत्यंत मुख्यमंत्री अच्छी चैतन्य महाप्रभु चपार इला चैतन्य महाप्रभु अट्नाम संकर्तन यू व्यक्ति की रुचि कलगा अरवे नाग भक्ति अंगा अंगा पट सहज सिद्ध आकर्षण कल ईद मुख्यमंत्री भक्ति अंगल अभी चबूत अंशा चैतन्य महाप्रभु चपार एमनी मूर्ति भागवत कृष्ण भक्त नाम मधुर मंडल एमटदी मोटमोद मूर्ति श्री विग्रहराधन रेडवदी भागवता श्रवण चेयट मूडवदी भक्त की सेव चेयट नागवद हरनाम संकर्तन ऐदवदी दामवास मधुर मंडलवास इपड़ आईद मुख्यमंत्री भक्ति अंगमल गुरी मन माटडक अदे पदमूडव अध्याय आरंभ अद्भुत आरंभ दुर्भुत वीर श्रद्धा दूरे पंचके संबंध साधकड़कना जीवित सदीय भाव जन्मने अतुटी भक्ति भावभक्ति मारे अन यत्र स्वलोपि संबंध इकन वाट दाने तो कुछ संबंधा पुवाले आकर्षण पुवाली श्रद्ध श्रद्ध दूरे पंचके ईद भक्ति अंगल दूर दूर अद्भुत वीर ईद भक्ति अंगल भक्ति अंगल पट को संबंधाचाली अबंध कल अला कल आ भक्त खचित भावभक्त प्रवेशिस्बूत मधुरा निवासम विग्रहराधन श्रीमद भागवत पठन भक्त सेव हरे कृष्ण महामंत्र संकर्तन अद मुख्यमंत्री भक्ति युत सेवा विधान श्रील रूप गोस्वा पे ईद विधान अबंध कल अभी प्रारंभिक भक्त सैत भावभक्ति कलगल हरी ओ अंकनी विग्रहराधन पट को आकर्षण उन्ना भक्त सांगत्य पट को अबंध उन्ना भागवत पट को अबंध उन्ना अदे विधा तीर्थयात्र पट को अबंध उन्ना हरनाम संकर्तन पट को अबंध उन्ना वो खचित भावभक्त प्रवेशिस्टर को मंदिर चूडी विग्रहराधन की अबंधा कल विग्रहाल विचिपेटर इंको मंदिर कीर्तन लमग्न अवतर इंको मंदिर भगवनाम जपम चे विषय में बाग अनरक्त उठर इंको मंदी भागवत कथन विन आसक्ति चूपस्टर इंको मंदिर तीर्थयात्र सचरेमो तीर्थयात्र इंकोरेमो भक्त तो सांगत्यम चेयटा इंकोरेमो भगवनाम संकर्तन पागोटा की इंको मंदेमो भागवता विनटा की इंको मंदेमो विग्रहराधन निमग्न अंटेटी विधम अबंधा पुचार भक्ति अंगल पट एवरकना चूडी एंत चक्कर चपार को अबंध उन्ना नाम संकर्तन मीद अबंध अबंध आ अबंध चालू भावभक्त प्रवेश श्रील रूप गोस्वाम अवसर ले मनमेमे अटर कदा तेलो को बंडल दाने पिंड चेल्स अवसर लेलभंग को अबंधा पुचे चालू इदे विषयानी भगवंत कृष्ण नेहा बिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायु विद्यते स्वल्पम्य धर्म से त्राइते महतोभया को स्वल्पम्य धर्म से कोई निर्वहन चा दिन वाल गोप लाभ कल दीन नष्ट हाँ गाँव लेद अद्भुत पे भगवंत अदे विषयानी श्रील रूप गोस्वा पदों ने यत्र स्वलोपि संबंध 
ఏ ఏ యొక్క భక్తి అంగం పట్ల అయినా కానీ కొద్ది పాటి అనుబంధం ఏర్పడిన సాధకుడికి సద్దియం బావజాన్ అనే అతని యొక్క హృదయంలో భావభక్తి ప్రకటిస్తూ ప్రకటం అవుతుంది ఆ కృష్ణుని పట్ల అని చెప్పి వివరించుకొచ్చారు ఇలా చెప్పిన తర్వాత శ్రీమూర్తి గురించి మాట్లా ఇప్పుడు ఆరంభించారు ఏమని ఐదు ఐదు భక్తి అంగాల గురించి పరిచయం చేశారు కదా ఈ ఐదింటిలో ఏదో ఒక దాని పట్ల అనుబంధం పెంచుకుంటే అది భావభక్తిని అందిస్తుంది అన్నారు ఇప్పుడు ఎలా భావభక్తిలోకి ఒక వ్యక్తి వెళ్తాడు ఈ ఐదు భక్తి అంగాల నిర్వహణ వలన అని చెప్పి వివరించడం ఆరంభం చేసి శ్రీమూర్తి గురించి వివరిస్తున్నారు తత్ర శ్రీమూర్తి యత అని అన్నారు స్మేరాం భంగిత్రయ పరిచ పరిచితం సాచి విస్త్రీన దృష్టి వంశీ న్యాస్తర కిసలయాం ఉజ్వలం చంద్రకేణ గోవిందాఖ్యాం హరితను వ్యత కేశీ తీర్థోపకంటే మా ప్రేక్షిస్తావ యది సఖే బంధు సంగే స్థిరంగ చాలా అద్భుతమైనటువంటి మాట ఇది ఏమిటి అనంటే భంగీత్రయ త్రిభంగి రూపంలో ఉన్నాడు ఎవరో పరిచితం సాచి విస్త్రీన దృష్టి ఆ కృష్ణుడు త్రిభంగి కదా ఆ కృష్ణుడు త్రిభంగి రూపంలో ఉన్నాడు ఆ త్రిభంగి రూపంలో ఉన్నటువంటి కృష్ణుడు ఎక్కడున్నాడు అతడు అనంటే ఇత కేసీ తీర్థోప కంటే కేసీ తీర్థం నన్ను ఎక్కడ వృందావనం నందు కేసీ ఘాట్ దగ్గర ఉన్నాడంట ఈ కృష్ణుడు ఈ కేసీ ఘాట్ దగ్గర కృష్ణుడు ఏం చేస్తున్నాడు వంశీ న్యాస్తాధర కిసలయాం ఉజ్వలా చంద్రకేణ ఆ కృష్ణుడు ఏం చేస్తున్నాడు తన మిత్రుల యొక్క సాంగత్యంలో సుఖాన్ని అనుభవిస్తూ అతడు చాలా అద్భుతంగా తన యొక్క వేణువును ఊదుతూ ఉన్నాడు ఇలా ఊదుతున్నటువంటి గోవిందాఖ్యాం తను హరితను ఇత చేసి తీర్థోప కంటే ఆ కృష్ణుణ్ణి దయచేసి చూడండి హరిద రూపగోస్వం పదవి అంటున్నారు ఆ కృష్ణుణ్ణి దయచేసి మా ప్రేక్షిస్తావ యది సఖి బంధు సంగీస్తి రంగ ఆ కృష్ణుణ్ణి దయచేసి చూడద్దు ఇదేమిటండి భక్తులేమో మా గుడికి రండి భగవంతుని దర్శనం చేసుకోండి అని చెప్పి చెబుతున్నారు రూపగోస్వామి ఏమంటున్నారు దయచేసి కేసీ ఘాట్ దగ్గర తన మిత్రులతో ఉన్నటువంటి ఆ కృష్ణుణ్ణి చూడటానికి మాత్రం ఎవరు వెళ్ళద్దు ఎందుకు ఒక్కసారి గాని ఆ కృష్ణుణ్ణి గాని చూశారంటే మీ భౌతిక జీవితం మటాష్ ఇంకా మీకు భౌతిక జీవితం ఉండదు అందుకని కృష్ణుడి దగ్గరికి రావాలి అని అనుకుంటే భౌతికమైనటువంటి ఆ ఆ యొక్క పంకిలం చెత్త ఉంది కదా దాన్ని డస్ట్బిన్ లో బయట పడేసి కృష్ణుడి దగ్గరికి రండి అని చెబుతున్నారండి ఎందుకు ఈ మాట చెబుతున్నారు లౌకికమైనటువంటి భావాలు హృదయంలో పెట్టుకొని కృష్ణుడి దగ్గరికి వచ్చారు అనుకోండి కృష్ణుడు లౌకికమైనటువంటి కోరికలు నెరవేరుస్తాడు దానిలో ఏ మాత్రం సందేహం లేదు కానీ కృష్ణుడు లౌకికమైనటువంటి కోరికలను ఇవ్వటం అనేటటువంటి ప్రయోజనం కోసం ఈ భౌతిక జగత్తులోకి రాలేదు ఈ లౌకికమైనటువంటి భావనలు అన్నింటినీ కూడా అంతం అందించి ఆధ్యాత్మిక జగత్తుకు తీసుకొని వెళ్ళడానికి వచ్చాడు అటువంటి కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళి లౌకికమైనటువంటి భావాలు కానీ మనం ప్రదర్శిస్తే కృష్ణుడు బాధపడతాడు అందుకని కృష్ణుడు బాధ పెట్టేటటువంటి ఏ భావం భక్తి కాదు కాబట్టి ఆ భావంతో రావద్దు అంటున్నారు శ్రీ రూపగో సంపదల వారు ఒకవేళ లౌకికమైనటువంటి భావంతో కూడా మనం కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళాం అనుకోండి అక్కడ జరిగేటటువంటి పరిస్థితులు మనం ఎదుర్కొనేటటువంటి సం సందర్భాలు ఎట్లా ఉంటాయి అనేటటువంటి శ్రీల రూపగోస్వామి పదవి వారు వివరిస్తూ ఈ మాట చెబుతున్నారు ఏమని అని అంటే ఇప్పుడు లౌకికమైనటువంటి కోరికలు ఉన్నాయి హృదయంలో అట్లే కృష్ణుడికి భక్తి చెయ్యాలనేటటువంటి కోరిక కూడా ఉంది ఇప్పుడు కృష్ణునికి భక్తి చెయ్యాలనేటటువంటి కోరికతో ఈ లౌకికమైనటువంటి కోరిక యుద్ధం చేస్తుంది ఒక సంఘర్షణ ఈ సంఘర్షణలో చెయ్యవలసినటువంటి భక్తిని కూడా పూర్ణంగా చేయలేం తర్వాత రెండవది గడపవలసినటువంటి భౌతిక జీవనాన్ని కూడా సక్రమంగా గడపలేం ఒకసారి ఏమో భౌతిక జీవితమే గొప్పది అంట అనిపిస్తుంది ఇంకొకసారి ఏమో ఆధ్యాత్మిక జీవితమే గొప్పది అనిపిస్తుంది ఇందుకు ఏది గొప్పది చాలా ప్రశ్నిస్తారు ప్రశ్నించినప్పుడు మనం సమాధానం చెప్పే స్థితిలో లేమనుకోండి ఎవరు కృష్ణ చైతన్యాన్ని స్వీకరిస్తారు అందుకని రూపగోస్వామి పాదులు వారు అంటున్నారు ఈ సంఘర్షణ ఉండకూడదు భక్తునికి తర్వాత రెండవది లౌకికమైనటువంటి కోరికలు ఉన్నాయి లోపల కానీ కృష్ణుని యొక్క కృష్ణుని దగ్గరకు వచ్చాము సాధువు దగ్గరికి వచ్చాము వచ్చిన తర్వాత 
కృష్ణుడు సాధువు ఏం చేస్తారు లౌకికమైనటువంటి భావాల్ని తుంచేస్తారు మరి అవి తుంచేసేటప్పుడు కట్ చేసేటప్పుడు పెయిన్ కూడా వస్తుంది నొప్పి కూడా వస్తుంది ఆధ్యాత్మిక గురువు దగ్గరికి వెళ్ళారు అనుకోండి ఏమంటారు ఎందుకు నాయన ఈ భౌతికమైనటువంటి జీవనం గడుపుతావు అన్ని విడిచిపెట్టి అని అన్నారు అనుకోండి నచ్చుతుందా దాదాపుగా నచ్చదు ఇదేమిటి ఈయన మనకి అన్ని వదిలేమని చెబుతున్నాడు అని చెప్పి అనిపిస్తుంది కృష్ణుడు కూడా సర్వధర్మాన్ని పరిచయం ఆమె కోరు శరణం వ్రజ అనేటటువంటి మాట చెప్పాడు చెప్పింది అది విన్నారనుకోండి ఇదేమిటి కృష్ణుడు అన్ని వదిలేమంటున్నాడు అర్జునుడికి అర్జునుడు ఏమో యుద్ధం చేయమన్నాడు మనల్ని ఏమిటి అన్ని వదిలేమంటున్నాడు ఇక్కడ చెప్పింది ఏమిటి అంటే నీది ఏదీ లేదు నీవు నిర్వర్తించవలసినటువంటి ధర్మ నిర్వహణ ఏదీ లేదు కాబట్టి అన్నింటినీ విడిచిపెట్టేసి అన్నింటినీ విడిచిపెట్టి ఏం చెయ్యాలి మా మేకం శరణం రాజ నాకు గాని శరణాగతి పొందినట్లయితే ఆ ధర్మ నిర్వహణ నేను చేస్తా ఇది కృష్ణుడు చెప్పినటువంటి మాట అంటే మన చేత చేయిస్తాడు కూడా ఇదే మాట ద్రౌపది దేవికి కూడా కృష్ణుడు స్వయంగా చెప్పాడు ఏమని చెప్పాడు ద్రౌపది దేవికి వివస్త్ర చేయటానికి ప్రయత్నం చేసిన తర్వాత ఆమెకు పెద్ద అవమానం అయిపోయింది ఆ ఘోరమైనటువంటి అవమానం జరిగిన తర్వాత ఆమె ఎంతో బాధపడుతుంది రోధిస్తుంది ఆ రోధిస్తున్నటువంటి ద్రౌపది మా ద్రౌపది దగ్గరికి కృష్ణుడు వచ్చాడు కృష్ణుడు వచ్చి ఏడవద్దంటాడు ఏడవద్దనంటే ఇంత ఇంత కష్టం ఏర్పడిన తర్వాత ఏడవద్దంటే ఏమనిపిస్తుంది ఎవరికైనా ఇప్పుడు మీరు బాధలో ఉన్నారు ఎందుకు ఏడుస్తారు ఏడవద్దని అన్నారు అనేసి అంటే ఇదేమిటి నీకు వస్తే తెలుస్తుంది ఇంత కష్టం అని చెప్పి మాట్లాడతాం అని ఇప్పుడు ద్రౌపది మాట అంటుంది ఎట్లా ఏడవకుండా ఉండమంటా అని అన్నాడు అడుగుతుంది అడిగితే కృష్ణుడు అంటాడు నీవు రో దుఃఖించావు అనుకో ఆ దుఃఖించిన దుఃఖించిన తర్వాత వెంటనే నీకు ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలనేటటువంటి బుద్ధి కలుగుతుంది ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలనేటటువంటి బుద్ధి కలగగానే కర్మ చేయటం ఎందు నీకు ఆసక్తి కలుగుతుంది కర్మ చేస్తావు తద్వారా కర్మ బంధనాల్లో పడతావు అందుకని నీవు చేయవలసింది ఏమిటి దుఃఖించడం మానే అని అన్నాడు అంటే ఇప్పుడు కర్మ బంధనాల్లో పడతాను కాబట్టి నేను దుఃఖించడం మానేయాలి కృష్ణ అని అంటే అవును మానేయాలి అందుకని నీవు ఒక్క పని చేయాలి ఏం చెయ్యాలి ఆ సభలో ఉన్నటువంటి వారిని ఆ సభను మొత్తాన్ని కూడా క్షమించు అని చెప్పాను క్షమించు అనగానే ఇంత ఘోరమైనటువంటి అవమానం జరిగిన తర్వాత ఎట్లా మర్చిపోమంటా ఉన్నాను అని అంటే నీవు మర్చిపోలేదు అని అంటే ఇందాకనే చెప్పాను ఏమని నీవు పగతి ప్రతీకారంతో రగిలిపోయి పగతి ఇచ్చుకోవటానికి కార్యం చేస్తావు తద్వారా కర్మ బంధనాల్లో చిక్కుకుంటావు అలా కాకుండా నీవు గాని క్షమించిన క్షమించి వదిలేస్తే నీ తరపున ధర్మం యుద్ధం చేస్తుంది ఎందుకంటే అది అధర్ అది అధర్మం కాబట్టి ఆ అధర్మాన్ని జయి జయించేటటువంటి ప్రయత్నం ధర్మం చేస్తుంది ధర్మం అంటే ఎవరో తెలుసు కదా నీకు ధర్మంతో సాక్షాత్ భగవ భగవత్ ప్రణీతం ధర్మం ఎవరు భగవంతు శ్రీకృష్ణుడు అంటే ఇండైరెక్ట్ గా ద్రౌపదికి చెబుతున్నాడు నీవు గాని క్షమించి విడిచిపెడితే నేను యుద్ధం చేస్తాను నీ తరపున అని మాట్లాడాడు అందుకనే చూడండి కురుక్షేత్ర యుద్ధం తానే చేశాడు దగ్గర ఉండి అందరూ అనుకుంటారు అర్జునుడి కోసం యుద్ధం చేశాడని కాదు కాదు ద్రౌపది దేవి కోసం యుద్ధం చేశాడు అందుకని ఏమిటి అని అంటే భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా భక్తుని కోసం ఏం చెయ్యడానికైనా ముందుకు వస్తాడు అందుకని భక్తుడు ఏం చెయ్యాలి భగవంతుడు చేసినటువంటి ఆజ్ఞలు ఆదేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని చక్కగా పాటించాలి ఇప్పుడు లౌకికమైనటువంటి భావం ఉందనుకోండి లౌకికమైనటువంటి భావం ఏమాత్రం హృదయం అందున్నా ఆ చెప్పినటువంటి వ్యక్తిని మనం దూషణ చేస్తాము ఆ వ్యక్తిని తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటాము ఆ వ్యక్తి దగ్గరికి మనం ఎప్పుడు వెళ్ళం దూరంగా కూడా వెళ్ళిపోతాం అదే ఆధ్యాత్మిక బుద్ధితోనే మనం ఉన్నాం అనుకోండి ఆ చెప్పినటువంటిది హృదయానికి హత్తుకుంటుంది హత్తుకున్నటువంటి అంశాన్ని అనుసరించాలనేటటువంటి తత్పరత కలుగుతుంది తద్వారా అనుసరించి విశేషమైనటువంటి ఫలమైనటువంటి కృష్ణుని మన జీవితంలో పొందగలవు అందుకని ఏ కొద్దిపాటి లౌకిక భావం ఉన్నా ఆధ్యాత్మిక గురువు వద్దకు కానీ కృష్ణుని దగ్గరికి కానీ సాధువు దగ్గరికి కానీ శాస్త్రం దగ్గరికి కానీ మనం వెళ్ళకూడదు మరి అంటే ఈ ప్రపంచంలో అందరూ అందరూ కూడా లౌకికమైనటువంటి బుద్ధితోనే ఉన్నారు కదండి మరి ఎవరు గురువు దగ్గరికి సాధువు దగ్గరికి శాస్త్రం దగ్గరికి భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళకూడదా అని అంటే రూపగోస్వామి పాదరు వారికి ఇంకొక అద్భుతమైన మాట చెబుతున్నారు ఏమని అని అంటే లౌకికమైనటువంటి భావాలని తొలగించుకోవాలనేటటువంటి బుద్ధి అయినా ఉండాలన్నారు మేము ఈ లౌకిక జీవనాన్ని మేము విడిచిపెట్టాలి 
మేము ఆధ్యాత్మిక జీవనాన్ని గడపాలి మేము జీవితంలో కృష్ణుని పొందాలి అని అనుకున్నటువంటి అని అనుకున్నటువంటి వారు గురువుని సాధువుని శాస్త్రాన్ని భగవంతుని సమీపించాలని చెప్పారు ఒకవేళ లౌకికమైనటువంటి భావాలు హృదయంలో పెట్టుకొని గురువు సాధువు కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళారు అనుకోండి వెళ్ళిన తర్వాత గురువుని తిడతారు సాధువుని తిడతారు శాస్త్రాలని తిడతారు భగవంతుని కూడా నిందిస్తారు మా జీవితం సర్వనాశనం అయిపోయిందని చెప్పి నిందిస్తారు గోపికలు ఏమంటున్నారు కృష్ణుడు తమను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కృష్ణుడు మా జీవితం సర్వనాశనం చేసేసాడు అంటున్నారు వాళ్ళు కృష్ణుడి మీద ప్రేమతో మాట్లాడుతున్నారు ఆ మాట కానీ లౌకికమైనటువంటి భావం కలిగినటువంటి వారు వారికి కావలసినటువంటి లౌకిక జీవితం రావటం లేదు అనుకోండి వెంటనే చెబుతారు వాళ్ళు ఏమని మా జీవితం సర్వనాశనం అయిపోయింది అనవసరంగా మేము కృష్ణ చైతన్యంలోకి వచ్చాము అనవసరంగా మేము దీక్ష తీసుకున్నాం అనవసరంగా ఈ ఈ యొక్క జీవనాన్ని గడుపుతున్నాం మాకు ఇది వరకు ఉన్నటువంటి జీవనమే బాగుంది మా జీవితం అంతా ఇట్లా చేసేసేడు ఏమిటి కృష్ణుడు అని చెప్పి కృష్ణుణ్ణి గురువుని సాధువుని శాస్త్రాన్ని అన్నింటినీ నిందించుకుంటూ కూర్చుంటారండి అందుకని రూపగోస్వామి పదులు వారు ఏమన్నారు అటువంటి పరిస్థితికి రాకండి అందుకని స్మేర భంగిత్రయ పరిచితం సాచి విస్త్రీణ దృష్టి వంశీ న్యాసాదర కిసలయాం ఉజ్వల చంద్రకేణ గోవిందాఖ్యం హరితనం ఇత కేశీ తీర్థోపకంటే మా ప్రేక్షిస్తావ యది సఖే బంధు సంగేస్థిరంగా మీరు ఆ కృష్ణుణ్ణి దయచేసి నా ప్రియమిత్రుడైన నా ప్రియ ఓ నా ప్రియమిత్రుడా అందరి మనకు చెబుతున్నారు రూపగోస్వామి పదలో ఓ నా ప్రియమిత్రుడా ఈ ఐక జగత్తులో మిత్రుల సాంగత్య సుఖమును అనుభవింపవలెనను ఇచ్చ నీలో ఏమాత్రం ఇంకను మిగిలి ఉన్నను కేసీ తీర్థము బృందావనంలోని ఒక స్నానఘట్టం వద్ద వేయించేసి ఉన్న శ్రీకృష్ణుని దివ్య రూపమును నీవు దర్శించకము అతడినే గోవిందుడందరు మోహింపజే విశాలమైన నేత్రములను కలిగిన వాడు మురళిని వాయించువాడు శిరస్సుపై నెమలిపించమును ధరించిన వాడును అతడి దేహము పండు వెన్నెలలో ఉజ్వలముగా విరాజిల్లు చుండునటువంటిది ఆ కృష్ణుణ్ణి నీ వెన్నడును దర్శించకుము ఈ శ్లోకంలోని తాత్పర్యం ఏమనగా తన ఇంట శ్రీమూర్తిని నిలుపుకొని అర్చించువానికి ఆయనతో ఏమాత్రం అనుబంధం ఏర్పడినను అతడు తన బంధుమిత్రులను ఐహికానుబంధములను సహజముగా పూర్తిగా విస్మరించును అందుచేత ఇంటిలో భగవన్ మూర్తిని నెలకొల్పుకొని తన కుటుంబ సభ్యులందరితో కలిసి భక్తితో సేవించుట ప్రతి గృహస్థునకు తక్షణ కర్తవ్యమై ఉన్నది దీని వలన క్లబ్బులకు సినిమాలకు నాట్య గోష్ఠులకు పోవుట పొగ పీల్చుట మద్యపానము మొదలైన నిరర్ధక కార్యకలాపముల అన్నీను నశించి నిలిచిపోవును ఇంటిలో శ్రీ విగ్రహములను ఆరాధించుటకు ప్రాతి ప్రాధాన్యం ఇచ్చు వ్యక్తి వ్యక్తిలో ఈ ఉన్మాద చేష్టలన్నీను అంతరించిపోవును అందుకని భక్తి భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి రూపంతో ముడిపడినటువంటిది కాబట్టి ఆ రూపం పట్ల ఎవరైనా గాని ఆకర్షితులైతే వారి యొక్క సమస్తమైనటువంటి భౌతిక జీవనం అంతరించిపోతుంది ఒకవేళ లౌకికమైనటువంటి భావంతో ఎవరైనా ఆ భగవంతుని యొక్క శ్రీమూర్తిని సమీపిస్తే వారికి భగవంతుని ఎందు ప్రీతి రాదు కదా భగవంతుని ఎందు ద్వేషం కలగటానికి అవకాశం ఉంది ఇది అందరిలో కాదు ఇది దాదాపుగా తొంభై తొమ్మిది శాతం మందిలో ఇది కలుగుతుంది అందుకని లౌకిక భావంతో వెళ్ళొద్దు కృష్ణుని దగ్గరికి అని చెబుతున్నారు ఎందుకు అని అంటే మీకు ఒక రెండు ఉదాహరణలు చెబుతాను ఇప్పుడు భక్తియుత సేవ అభ్యాసం ఆరంభం చేసిన తర్వాత కొన్ని నియమ నిబంధనలు ఉంటాయి ఇప్పుడు ఆ నియమ నిబంధనలు మనకి ఎట్లా ఇబ్బంది అవుతుంది అనండి అనేటటువంటి దాని గురించి చెబు చర్చిద్దాం మనం ఇప్పుడు క్రి కేవలం కృష్ణునికి అర్పించినటువంటి ఆహారమే తీసుకోవాలి భక్తుడు భగవంతునికి అర్పితం కానటువంటి ఆహారం తీసుకోకూడదు అంటే ప్రసాదం మాత్రమే తీసుకోవాలి అని విన్నారు అయితే ఇప్పుడు మీరు ఒక మూడు రోజులు నాలుగు రోజుల పాటు ప్రయాణం చేయవలసినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది ఇప్పుడు రైల్లో కానీ బస్ స్టేషన్లో కానీ బయట కానీ ఎక్కడా కూడా మీరు ఏమీ తీసుకోలేరు మొట్టమొదటి చూసుకుంటారు ఇస్కాన్ మందిరం ఎక్కడ ఉంది ఎవరైనా మార్గంలో భక్తులు ఉన్నారా లేదా అని చూసుకుంటారు ఆ మార్గంలో భక్తులు కానీ ఇస్కాన్ మందిరాలు కానీ లేవనుకోండి ఏంటి పరిస్థితి ఒక పెద్ద చింత ఒక పెద్ద బండ నెత్తి మీద పెట్టినట్టే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ముందే బాగుంది చక్కగా ఈ ప్రసాద ఫుడ్ చాలా ఇబ్బంది అయిపోతుంది నాకు 
నేను అస్తమానం ట్రావెలింగ్ చేస్తూ ఉంటుంటాను ఫుడ్ తినాలంటే ఎట్లా నేను తినకుండా బ్రతకలేనే అట్లా కానీ పెరుగు పచ్చడి తింటూ బ్రతకలేనే పండ్లే తింటూ బ్రతకలేనే దీనికంటే ముందే బాగుంది చక్కగా ఏ టెన్షన్ లేదు చూసారా ఒక్కసారిగా ఏమైపోయింది ఆధ్యాత్మిక ఈ భక్తియుత సేవా జీవితం ఎంత గొప్పది అనేటటువంటిది మర్చిపోయాం మర్చిపోయి ముందే బాగుంది నా లైఫ్ ఏ టెన్షన్ ఉండేది కాదు ఇప్పుడు ప్రతి దానికి నేను టెన్షన్ పడాల్సి వస్తుంది అని ఒకటి తర్వాత రెండవది కొన్ని నియమ నిబంధనలు ఉంటాయి కొన్ని ఆ నియమ నిబంధనలు ఎట్లా ఉంటాయి మన ఇంద్రియ భోగానికి సంబంధించి ఉంటాయి నియమ నిబంధనలు ఇప్పుడు ఆ నియమ నిబంధనలను అనుసరించి మనం వ్యవహరించలేదు అనుకోండి మనకే అనిపిస్తుంది లోపల అయ్యో ఇది చేయకూడదు కదా శాస్త్రాల్లో చెప్పారు గురువు గారు చెప్పారు తను నేను చేసేసేనే ఆ పోని అలా చేసేటప్పుడు కూడా లోపల అనిపిస్తూ ఉంటుంటది ఇది చేయకూడదు 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 కానీ ఒక బలవంతమైనటువంటి ప్రేరణ వలన గుణ గుణాలకి లోబడి ఆ యొక్క హేయమైనటువంటి కార్యం చేస్తాం చేసిన తర్వాత ఏమనిపిస్తుంది అయ్యు ఇలా చెప్పారు కదా సాధువు గారు సాధు ఇలా చెప్పాడు గురువు ఇట్లా చెప్పాడు శాస్త్రాలు ఇట్లా చెప్పిని భగవంతుడి కృష్ణుడికి ఇది ఇష్టమైనటువంటి కార్యం కాదు ఇది భక్తి కాదు అని అనిపిస్తుంది మనల్ని ఆ కార్యం చేస్తున్నప్పుడు ఎవరైనా చూసారనుకోండి ఆ చూసిన వాళ్ళు కూడా అంటారు ఏమని మీరు ఇలా ఇలా చేయకూడదు కదా అని మాట్లాడతారు ఇప్పుడు చెప్పండి హేయమైనటువంటి పనులు చేయటం వలన భక్తి యుక్త సేవా జీవితం అభ్యాసం చేసిన తర్వాత మనకి ఆనందం దొరుకుతుందా దుఃఖమే వస్తుంది ఇమ్మీడియట్ దుఃఖం వస్తుంది అందుకని చెబుతున్నారు ఏమని అని అంటే దుఃఖం కలిగినప్పుడు అసంశయ సంశయాలు ఏర్పడినప్పుడు హృదయంలో భక్తియుత సేవా జీవితం యొక్క మహిమ ఎంత గొప్పది అనేటటువంటిది మనం మర్చిపోయి ఆ భక్తిని తోలనాడతాం భక్తిని అందించిన వారిని తోలనాడతాం భక్తి ద్వారా లభ్యమయ్యేటటువంటి భగవంతుని కూడా తోలనాడతాం అందుకని లౌకికమైనటువంటి భావం ఏమాత్రం ఉన్నా లౌకికమైనటువంటి జీవనాన్ని ఏమాత్రం పెంపొందించుకోవాలనుకున్నా ఆ కృష్ణుడి దగ్గరికి రావద్దు అని రూపగోస్వంపాదుల వారు చెబుతున్నారు అయితే కృష్ణుడి దగ్గరికి రావాలి అని అనుకుంటే లౌకికమైనటువంటి జీవనాన్ని విడిచిపెట్టాలి అనేటటువంటి కోరికతో కృష్ణుడి దగ్గరికి రండి అని ఒక చక్కని అవకాశాన్ని మనకి అందించారు ఇలా అందించి తర్వాత నాలుగవ పేరాగ్రాఫ్ లో శ్రీ భాగవతం యత భాగవతం గురించి చెబుతున్నారు శ్రీమూర్తిని సేవిస్తే శ్రీమూర్తి వల్ల శ్రీమూర్తిని సేవించటం వలన మన యొక్క జీవన విధానంలో ఎన్నో మార్పులు జరుగుతాయి గృహంలో శ్రీ విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించుకుంటే ఏం కలుగుతుంది అనేటటువంటి ప్రభుపాదుల వారు చాలా చక్కగా మూడవ పేరాగ్రాఫ్ లో వర్ణించారు అందుకని చాలా మంది ఈ కొన్ని నియమ నిబంధనలు పాటించవలసి వస్తాయని ఇంట్లో విగ్రహాలను పెట్టుకోవడానికి ఇష్టపడరు ఇంట్లో విగ్రహాలు పెట్టుకుంటే ఏమవుతుంది ఇవన్నీ పాటించాలి అమ్మ అవన్నీ మనం చేయలేం మన ఏం గుడి కాదు కదా అంటే ఎప్పుడు వారంకి ఒకసారి గుడికి వెళ్ళి వచ్చేద్దాం కావాలంటే అని చెప్పి సింపుల్ గా వాళ్ళ యొక్క జీవన జీవనంలో సడ సడలింపులు చేసుకుంటూ ఉంటుంటారు అయితే దీని వల్ల లాభం ఏమిటి లౌకికమైనటువంటి కార్యకలాపాలు అన్ని తగ్గిపోతాయి చూడండి ఇంకొక విధంగా కూడా చూసుకుంటే మనకు లాభమే కలుగుతుంది శ్రీ విగ్రహారాధనలో నెలకొన్నారు నెల నిమగ్నం అయ్యారు అనుకోండి విగ్రహారాధనలో సంతృప్తుడైనటువంటి వానికి భౌతికమైనటువంటి సంతృప్తి అవసరం లేదు ఎలా అనంటే భాగవతంలో ఏడవ స్కంద ఏడవ స్కంధంలో నారద మహర్షి యుధిష్ఠరుడికి చెబుతాడు ఆదర్శప్రాయమైనటువంటి గృహ జీవనం అని ఒక అధ్యాయం ఉంది పద్నాలుగో అధ్యాయం ఆ దానిలో నారద మహర్షి ఆదర్శప్రాయమైనటువంటి గృహస్థ ఎలా ఉండాలనేటటువంటి చెబుతూ భర్త తన భార్యను సాధువుల సేవలోను శ్రీమూర్తి సేవలోను తర్వాత పెద్దల యొక్క సేవలోను అతిథుల సేవలోను నిమగ్నం చెయ్యాలి అంటూ ఒక అద్భుతమైనటువంటి మాట చెబుతాడు ఎందుకు ఈ మాట చెప్పాడు అని అంటే శ్రీమూర్తి సేవ సేవలో తన పత్నిని గా తన పత్నిని నియుక్తం చేశాడు అనుకోండి ఏమవుతుంది శ్రీ విగ్రహాలకి ఎన్నో రకాలైనటువంటి నైవేద్యాలు సిద్ధం చేస్తుంది ఆ నైవేద్యాలను సిద్ధం చేసి సిద్ధం చేసి సమర్పించి సమర్పిస్తుంది తర్వాత రెండవది శ్రీ విగ్రహాలని చక్కగా అలంకరిస్తుంది పూలతోనూ పూమ పూలతోనూ ఆభరణాలతోనూ వస్త్రాలతోనూ చక్కగా అలంకరిస్తుంది అలా అలంకరించి ఆ క్రమంలో శ్రీమూర్తిని అలంకరించి ఆ సౌందర్యాన్ని చూస్తూ తనను తాను అలంకరించుకోవడం మర్చిపోతుంది అంటే ఏమైంది 
కృష్ణునికి అలంకరించేటటువంటి క్రమంలో తన అలంకారాల యొక్క ఆలోచన తగ్గిపోయింది కదా అంటే ఏమైంది నాకు ఈ చీర కొనుక్కొని రండి నాకు ఈ నగలు తీసుకొని రండి అని భర్తను వేధించదు నెంబర్ వన్ తర్వాత నాకు ఆది అది తినాల నుండి ఇది తినాల నుండి అనదు చక్కగా భగవంతునికి ఆమె నివేదన చేసి చప్పన భోగ పెడుతుంది కదా ఆ చప్పన భోగ పెట్టి ఆమె సంతృప్తి చెందిపోతుంది చెందిపోయి ఇంటిలిపాతికి చప్పన భోగ పెడుతుంది కదండి అంటే చూడండి ఎన్ని లాభాలు తర్వాత రెండోది ఏమవుతుంది సినిమాలకు తీసుకొని వెళ్ళమని అడగదు అక్కడికి ఇక్కడికి వెళ్దాం పర్యాటక స్థలాలకు వెళ్దామని చెప్పి అడగరు ఎన్ని లాభాలో చూడండి మరి ఇన్ని లాభాలు అంటే ఫైనాన్షియల్ గా కూడా పురుషునికి లాభమే అంటే పురుషుడికి కానీ స్త్రీకి కానీ ఎవరికైనా లాభమే అందుకే చూడండి ఇక్కడ ఏం చెప్పారు దీని వలన క్లబ్బులకు సినిమాలకు నాట్య గోష్ఠులకు పొగ పీల్చుట మద్యపానం మొదలైనవన్నీ కూడా నిలిచిపోతాయి ఇవన్నీ ఖర్చుతో కూడుకున్నావు కదండి ఇన్ని ఖర్చులు ఇన్ని ఖర్చులు మిగులుతున్నాయి కదండి శ్రీ విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించిన తర్వాత ఉల్లిపాయ వెల్లుల్లిపాయ మనం తెచ్చుకోక్కర్లేదు ఆ ఉల్లిపాయ వెల్లుల్లిపాయ కొనవలసినటువంటి డబ్బులు కూడా మిగులుతున్నాయి కదండి ఎంత లాభం ఉంది చూడండి వారానికి ఒక వారానికి ఒకసారి రెండు సార్లు మూడు సార్లు నాన్ వెజ్ తినేటటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకు కూడా ఖర్చు మిగిలి మిగులుతుంది కదండి కిలో రెండు కిలోలు మూడు కిలోలు అంత ఖర్చు మిగిలింది కదండి అది చక్కగా మీరు హుండి ఒక హుండీ పెట్టుకొని దాంట్లో వేసుకొని దాన్ని భగవంతుని యొక్క సేవలో ఉపయోగించవచ్చు కదండి అంటే ఎన్ని లాభాలు ఉన్నాయి చూడండి భక్తి యొక్క సేవా జీవితం గడిపేటటువంటి వారికి అంటే శ్రీమూర్తిని సేవించేటటువంటి వారికి అన్ని విధాల లాభములే తప్ప నష్టం లేదండి ఏది భౌతికంగా లాభమే ఉంది ఆధ్యాత్మికంగాను లాభమే ఉంది ఇక తర్వాత నాలుగవ పేరాగ్రాఫ్ శ్రీ విగ్ భాగవతం గురించి చెబుతుంది భాగవతం యొక్క మహిమ గురించి చెబుతుంది ఆ భగవంతుడు కృష్ణుడు గురించి వింటూ వింటూ ఉంటే హృదయంలోకి ఆ కృష్ణుడు ప్రవేశిస్తాడంట ఎలా ప్రవేశిస్తాడు అని అంటే హృదయంలో ఉండేటటువంటి ధర్మార్థ కామోక్షాలు అనేటటువంటి పైకిలాన్ని దూరం చేసి ఆ కృష్ణుడు భగవద్ భక్తి అనేటటువంటి అంశంతో తాను హృదయంలోకి ప్రవేశిస్తాడు అని చెబుతూ శ్రీల రూప గోస్వామి పాదుల వారు ఈ విధంగా పలికారు కేశవ కోమలంగి మాత్రం చదవండి నాలుగో పేర శ్రీల రూప గోస్వామి ఇంకనూ ఎట్లా తెలుపును ఓ నా మూర్ఖ మిత్రమా ధర్మార్థ కామ మోక్షములను కోరుటను నిరసించడి శ్రీమద్ భాగవతంలోని మంగళ ప్రదములైన కొన్ని భాగములను నీ విధివులకే విని ఇంటి అనుకుందును ఇక ఇప్పుడు భగవంతుని దివ్య లీలలను వర్ణించు శ్రీమద్ భాగవతంలోని దశమస్కంద శ్లోకములు నీ వీణుల ద్వారా నీ హృదయంలో నిశ్చయముగా ప్రవేశింపగలవు కామ్యకర్మల ఫలితములను ఆర్థికాభ్యుదాయమును భగవంతునిలో లీనముగు అద్వైత సిద్ధిని కష్మల పదార్థముగా భావించి పూర్తిగా పరిహరించిననే తప్ప ఎవరును శ్రీమద్ భాగవతంను అవగాహన చేసుకొని జాలరని ధర్మ ప్రోజ్ఞత కైతవోత్ర పరము నిర్మత్సరాణాంశత ప్రారంభంలో తెలుపబడినది భక్తేత సేవను గురించి విపులముగా భాగవతము చర్చించును వైరాగ్యంతో శ్రీమద్ భాగవతంను అధ్యయనము చేయువారు మాత్రమే దశమస్కందంలో వర్ణింపబడిన భగవద్ లీలలను అర్థం చేసుకొని జాలదురు అందుచే శ్రీమద్ భాగవతం పట్ల సహజమగు ఆకర్షణ అభిరుచి కలవారు తప్ప దశమస్కందంలోని రాసలీలల వంటి దివ్యలీలను అర్థం చేసుకున్నట్టు ప్రయత్నింపరాదు శ్రీమద్ భాగవతం యథాతథముగా ఆస్వాదింపగలగవలెనన్న శుద్ధభక్తుడై సదా భక్తేత సేవలో నిమగ్నుడై ఉండవలను ఆ చూడండి ఎంత అద్భుతంగా చెప్పారు ఎవరైనా గాని కృష్ణుణ్ణి అర్థం చేసుకోవాలనంటే దశమస్కందంలో దశమస్కందం ఖచ్చితంగా అధ్యయనం చేయాలి దశమస్కందాన్ని అధ్యయనం చేసే మునుపు వారు ఖచ్చితంగా ఏం చేయాలి మొట్టమొదటి స్కందం నుండి ఆరంభం చేయాలి ఎందుకు అని అంటే మొట్టమొదటి స్కందం ప్రారంభంలోనే భగవంతుడు కృష్ణుడు ఎవరు అనేటటువంటి విషయంతో ఆరంభమైంది ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అంటూ ప్రారంభం చేశారు అంటే ఏమిటి ఆ కృష్ణుని గురించి ఈ భాగవతం చెబుతుంది ఆ కృష్ణుడు ఎవరు అనేటటువంటి విషయంతో జన్మాద్యస్ యతోన్వయాది తరత చార్దేశ్వ విఘ్నేశ్వర అంటూ ప్రారంభమైంది ఎవరి నుండి అయితే సమస్తం ఉత్పన్నమైందో ఆ అతడు ఎవరు భగవంతుడి కృష్ణుడు ఎవరైతే సమస్తాన్ని సృష్టిస్తూ పోషించి లయం గావిస్తున్నాడో అతని కృష్ణుడు ఎవ ఎవరైతే భగవంతుడు 
ఈ జన్ ఈ యొక్క సమస్త సృష్టికి ఆది అయిన వాడు ఉన్నాడు అతడు వాసుదేవుడు అటువంటి వాసుదేవుని గురించి ఇక్కడ వర్ణించబడింది అంటూ ఆరంభం చేశారు ఆ కృష్ణుడు ఎవరో సొరాట్ అన్నారు ఆ బ్రహ్మగారికి తేనే బ్రహ్మ హృదయాది కవయ ఆ బ్రహ్మగారికి హృదయంనందు దివ్య జ్ఞానాన్ని ప్రదానం చేసినటువంటి వాడు అన్నారు అటువంటి కృష్ణుడిని నేను ధ్యానించుచున్నాను సత్యం పరం ధీమహి ఆ కృష్ణుడు ఎవరో పరమ సత్యం అని చెప్పారు ఆ కృష్ణుడే బ్రహ్మమునకు బ్రహ్మ భావమునకు పరమాత్మ భావనకు భగవద్ భావనకు అన్నింటికీ కూడా మూలమైనటువంటి వాడు అని చెప్పి వర్ణి వర్ణిస్తూ ఈ మాట చెప్పారు ఈ మాటను భాగవతం వర్ణిస్తుంది ఈ భాగవతం ఏమిటి అని అంటే ధర్మ ప్రోజిత కైటవోత్ర పరమో నిర్మత్సరాణాం శతం వేద్యం వాస్తవ మత్ర వస్తు శివదం తాపత్రయోన్మూలనం శ్రీమద్ భాగవతం మహాముని కృతే కింవా పరైరి స్వర సద్యో హృద్య వరుద్యతే అత్ర కృతిభి శుశ్రూషిభి తక్షణాతన ఈ భాగవతం ఏమిటి అని అంటే ధర్మ పూజిత కైతవ అత్ర అని అన్నారు అంటే ఈ భాగవతంలో ఈ కుహన ధర్మాలు అన్నీ కూడా నెట్టి వేయబడ్డాయి కుహన ధర్మాలే కాదు అంటే కపటపూరిత ధర్మాలే కాదు దీని ఎందు ధర్మార్థ కామవోక్షాల ప్రస్తావన కూడా లేదు చాలా మంది ఏమంటారు ధర్మార్థ కామమోక్షాలు అనేటటువంటిది భక్తిని కూడా అందిస్తూ భక్తి వలన కలిగేటటువంటి లాభాలను కూడా అందిస్తాయి అని మాట్లాడతారు కానీ ఈ ధర్మార్థ కామమోక్షముల వలన భక్తి ప్రయోజనం అందుకోవచ్చు కానీ భక్తి వలన భగవంతుడు కృష్ణుణ్ణి పొందొచ్చు ధర్మాచరణ వలన అర్థంని ఉపయోగించడం వలన తర్వాత కామ్య కోరి కామ్య కర్మల్ని నిర్వర్తించడం వలన మోక్షమును వాంచించడం వలన కృష్ణుడు లభ్యమవుతాడు అనేటటువంటి నమ్మిక లేదండి కానీ భక్తి చేస్తే కృష్ణుడు లభ్యమవుతాడు అని భగవంతుడు కృష్ణుడే స్వయంగా చెప్పాడు అందుకని మోక్ష వాంఛితుల్ని కృష్ణుడు గొప్పవారిగా చెప్పలేదు భక్ భక్తుల్ని గొప్పగా చెప్పాడు యోగినాం అపి సర్వేషం మద్గదే నాంతరాత్మన శ్రద్ధవాన్ భజతేయోమం సమయయుక్త తమోమత నన్ను నిరంతరం భజించేటటువంటి నా భక్తులు ఉన్నారు కదా వాళ్ళు యోగులు అందరిలోకి కూడా శ్రేష్టమైనటువంటి యోగులు అని చెప్పి భగవంతుడే ప్రకటించాడు అందుకని భక్తులు అని అంటే భగవంతుడికి ఎంతో ప్రియమైనటువంటి వాడు ఆ భక్తుడు ఎవరు నిర్మత్సరాణాం శతాం అసూయ నుండి పూర్తిగా దూరం అయినటువంటి వాడు భక్తుడు ఎవరిని ఎవరి పట్ల భగవంతుని పట్ల అసూయ లేదు కనిపించేటటువంటి సమస్త జీవుల పట్ల కూడా అసూయ అనేటటువంటిది లేదు అసూయ అంటే ఏమిటి పర ఉత్కర్షణం అసహనం అన్నారు అంటే ఎదుటి వారి యొక్క అభ్యున్నతిని చూసి ఓరవలేని తనాన్ని అసూయ అన్నారు ఈ అసూయ యొక్క ప్రధాన లక్షణం ఏమిటి అని అంటే విమర్శ ఇప్పుడు ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి ఎదుగుతున్నాడు అనుకోండి ఎదుగుతూ ఉంటుంటే అందరూ ప్రశంసిస్తూ ఉంటుంటారు ప్రశంసిస్తూ ఉంటుంటే ఒక వ్యక్తి నాకు అతని మీద ఏమి ద్వేషం లేదు కానీ అని విమర్శ మొదలవుతుంది అంటే విమర్శ యొక్క విమర్శ జరుగుతుంది అంటే దాని అర్థం ఏమిటి అసూయ ఉందని ఎవరో ఒక క్రికెటరు ఒక రెండు వంద ఒక రెండు వందల రన్స్ కొట్టాడు కొట్టి కొడితే అందరూ పొగుడుతున్నారు అందరూ పొగిడితే ఇంకొక వ్యక్తి అంటాడు ఇతను ఈ యొక్క స్వకీర్తి మీద దృష్టి పెట్టి ఆట ఆట ఆడుతున్నాడు టీం కోసం ఆడటం లేదని అన్నాడు ఇంకొక అతను ఏదైతే ఏమిటి స్వకీర్తి కోసం ఆడినా కానీ టీం కోసమే కదా ఆడాడు అంటే ఇక్కడ ఉద్దేశం చూడండి అంటే ఏదో ఒకటి ఉంటుంది వారికి విమర్శ అనేటువంటి అభినందన ఉండదు అభినందించేటటువంటి వారు నిర్మత్సరులు విమర్శించేటటువంటి వారు మత్సరులు అందుకని ఆ విమర్శ చెయ్యరు భక్తులు ఎప్పుడు కూడా అభినందిస్తారు కొద్ది పాటి ఏదైనా సేవ చేసినా అభినందిస్తారు అందుకని భగవంతుడు ఈ భాగవతం నిర్మత్సులైనటువంటి భక్తుల కోసం ఉద్దేశించబడింది ఆ భాగవతం ఏ ఏముంది దానిలో ఆ భాగవతంలో సంకేనిత సపతి దశమస్కంద పద్యావళీనాం వర్ణ కర్ణాధ్వని పతి పతిక తామను పూర్వి తా పూర్వ్యా భవద్భి హంహో దింబ పరమ సుభదాన్ హంత ధర్మార్థ కామాన్ యద్గ యద్గర్హంత సుఖమయం సుఖమయం అపి మోక్షయం మోక్ష్యం ఆప్యాక్షిపంతి అన్నారు ఈ భాగవతం ధర్మార్థ కామమోక్షాలను నిరసించింది 
నిరసించి కృష్ణుడి పట్ల భక్తిని ప్రధానంగా పేర్కొ పేర్కొన్నది అందుకని ఏమన్నారు ఓ నా మూర్ఖమిత్రమా ఎవరు రూపగోస్వామి చెబుతున్నారు ఎవరికి చెబుతున్నారు మనకే చూడండి మనల్ని మిత్రుడు అని పిలుస్తున్నారు ఇంకో పక్క ఏమంటున్నారు ఓ నా మూర్ఖ మిత్రమా చూడండి ఎంత అద్భుతంగా పిలుస్తున్నారు ఇప్పుడు ఓ నా మూర్ఖ మిత్రం అని అంటే కోపం ఎందుకు వస్తుంది ఎవరికైనా మిత్రుడు అంటున్నాడు మూర్ఖుడు అంటున్నాడు ఇంకా తిడుతున్నాడా లేదంటే ప్రశంసిస్తున్నాడా రెండు చేస్తున్నాడు ఎంత అద్భుతంగా కీర్తి ఎంత అద్భుతంగా ఉపదేశం చేస్తున్నాడో చూడండి ఓ నా మూర్ఖ మిత్రమా ధర్మార్థ కామ మోక్షములను కోరుట నిరసించడి శ్రీమద్ భాగవతంలో మంగళప్రదమైన కొన్ని భాగములను నీ విధి వరకే విని విని ఉంటివి అనుకుందు అంటే నీవు ఎన్నోసార్లు విని ఉండొచ్చు ఎందుకంటే భక్తి రసామృత సింధు గ్రంథం పట్టుకున్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా భక్తులే అవుతారు తప్ప వేరే వాళ్ళు కాదు బయట వాళ్ళు అయితే భక్తి రసామృత సింధు పట్టుకోమన్నా పట్టుకోరు అసలు ఆ గ్రంథం ఒకటి ఉందని కూడా తెలియదు దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే భక్తులకు కూడా ఇప్పుడు ఈ భక్తి రసామృత సింధు ఉందో లేదో తెలియనటువంటి పరిస్థితి వచ్చేసింది ఈ రోజున అయితే ఇక్కడ ఏమంటున్నారు నీవు వినే ఉంటావు అంటే కృష్ణ భక్తుడు కాబట్టి భక్తి చేయడానికి ముందుకు వచ్చావు కాబట్టి కృష్ణుడి గురించి వినే ఉంటావు అందుకే ఏమన్నారు కృష్ణుడి గురించి వినాలంటే భాగవతం ద్వారానే వినాలి కాబట్టి భాగవతం అన్ని మంగళకరమైనటువంటి అంశాలతోనే కూడింది కాబట్టి ఆ అంశాలన్నింటినీ నీవు విని ఉంటావు ఏమని భాగవతం ధర్మార్థ కామ మోక్షాల గురించి చెప్పేది కాదని నీకు తెలిసి ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఇక ఇప్పుడు భగవంతుని దివ్య లీలలను వర్ణించు శ్రీమద్ భాగవతంలో దశమ స్కంధం ఏదైతే ఉందో ఆ స్క దశమ స్కంధ శ్లోకాలను నీ చెవుల ద్వారా చక్కగా విను అలా వింటే ఏమవుతుంది నీ హృదయంలో నిశ్చయంగా ఆ కృష్ణుడు ప్రవేశిస్తాడు అని మాట్లాడారు ఇలా ఎందుకు మాట్లాడారు అని అంటే శ్రీమద్ భాగవతం పట్ల ఆకర్షణ ఎవరికైతే ఉంటుందో వారికి కృష్ణుడి పట్ల ప్రేమ కలుగుతుంది కృష్ణుడి పట్ల ఆకర్షణ కలుగుతుంది ఎంతగా కృష్ణుడి గురించి విని వింటే కృష్ణుడి పట్ల అంతగా ఆకర్షితులవుతారు రుక్మిణీదేవి నారద మహాముని దగ్గర నుంచి కృష్ణుడి గురించి విన్నది కృష్ణుడిని ఎప్పుడు చూడలేదు ఆమె కృష్ణుడిని చూడలేకపోయినా కృష్ణుడి గురించి విని 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 ఆ కృష్ణుని యొక్క రూపవర్ణన అంతా కూడా విన్న ప్రకారం చిత్రపటం గీసింది చక్కగా ఆ గీసినటువంటి ఆ కృష్ణుడిని చూస్తూ 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 ఆ కృష్ణుడి మీద ప్రేమ పెంచుకుంది ఎంత ప్రేమ పెంచుకుందంటే కృష్ణుడు లేకపోతే బ్రతకలేను అన్నట్లు కృష్ణుడికే లేఖ రాసింది నీవు లేకపోతే నేను బ్రతకలేను నన్ను వచ్చి తీసుకొని వెళ్ళిపో అని చెప్పి సలహా కూడా ఇస్తూ ఎలా తీసుకొని వెళ్ళాలో కూడా ఆ ఉపాయాన్ని చెబుతూ కృష్ణుడికి లేఖ రాసింది చూడండి ఎవరైనా కానీ ఇద్దరు ప్రేమికులు ప్రేమించుకున్నారు అనుకోండి ఇంట్లో ఎవరితోనో వేరే వేరే వారితో వివాహం నిశ్చయం చేశారు అనుకోండి అమ్మాయి అంటుంది ఏమని నాకు ఇలా వివాహం కుదిరిచ్చారు నన్ను తీసుకొని వెళ్ళిపోయి ఇంట్లో నుంచి అని చెప్పి రాస్తుందే తప్ప ఎలా తీసుకొని వెళ్ళాలో చెప్పదు కానీ రుక్మిణీదేవి ఎలా తీసుకొని వెళ్ళాలో కూడా చెప్పింది అబ్బాయికి టెన్షన్ ఇవ్వలేదు చూడండి తర్వాత రుక్మిణీదేవి ఎంత గొప్పదంటే నిజంగా కృష్ణుని ఎంత ప్రేమించిందంటే ఆ కృష్ణుడే స్వయంగా చెబుతున్నాడు వివాహం అయిపోయింది రుక్మిణీదేవి చెప్పిన ప్రకారం తాను వచ్చాడు తీసుకొని వెళ్ళిపోయాడు వివాహం అయిపోయిన తర్వాత కృష్ణుడు రుక్మిణీదేవితో అంటున్నాడు ఏమనంటున్నాడు రుక్మిణి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ధన్యవాదాలు ఎందుకు ధన్యవాదాలు చెబుతున్నాడు కృష్ణుడు నన్ను నీ భర్తగా అంగీకరించినందుకు ధన్యవాదాలు అని ఎవరైనా చెబుతారండి అలా కృష్ణుడు చెప్పాడండి విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర్ల వారు అంటారు ప్రతి పతి అంటే ప్రతి భర్త కూడా తన భార్యకు ఈ విధంగా ధన్యవాదాలు చెప్పుకోవాలంటే తర్వాత రుక్మిణీదేవి చెబుతుంది కృష్ణుడికి నన్ను మీ జీవితంలో ఆ ధర్మపత్నిగా స్వీకరించినందుకు నా మీకు కూడా ధన్యవాదాలు అని చెప్పిందంట అంటే ఏమిటి భార్య భర్తలు ఇద్దరు కూడా ఎప్పుడు ఒకరికొకరు ధన్యవాదాలు చెప్పుకోవాలంట నీ వది చేసావు ఇది చేసావు అని చెప్పి అనుకున్నారు అనుకోండి ఎప్పుడు కాల ఎప్పుడు ఫైటింగ్స్ అవుతాయి అలా కాకుండా ఒకరినొకరు అభినందించుకోవాలి ధన్యవాదాలు చెప్పుకోవాలి ఏ పని చేసినా ధన్యవాదాలు చెప్పుకోవాలంట కృష్ణుడు ధన్యవాదాలు చెబుతున్నాడు ధన్యవాదాలు చెబుతూ నేను ఎందుకు ధన్యవాదాలు చెబుతున్నాను తెలుసా దేవి అంటూ మాట్లాడుతున్నాడు నీవు ఎంత ప్రేమించావు అంటే నన్ను మొట్టమొదట ఆడవ స్త్రీకి వివాహ సమయంలో తల్లిదండ్రుల యొక్క సమక్షం ఉండాలి ఆ తల్లిదండ్రుల సమక్షం లేకుండా చేసేసాను నేను అయినా కూడా నన్ను విడిచిపెట్టలేదు నీవు తర్వాత రెండవది నిన్ను తీసుకుని వెళ్ళిపోతున్నటువంటి సమయంలో 
నీ సోదరుడు రుక్మ రుక్మి అడ్డుపడ్డాడు అడ్డుపడినటువంటి అతనికి నేను దండించాను దండించి అతనికి గుండు గీసి ఒక పక్క నేను ఈ మీసాలు కూడా తీసేసాను అంటే ఏమిటి అర్ధ సవరం చేసేసాను అయినా కూడా నీవు నా మీద కోపం ఎంచుకోలేదు ఇప్పుడు ఏ భార్య అయినా గాని తన సోదరుణ్ణి తిడితే కూడా ఒప్పుకోదు కదా అట్లాంటిది నేను దండించాను అతన్ని అవమానించాను అయినా కూడా నువ్వు చూస్తూ ఉన్నావే తప్ప అతను నా సోదరుడు అతన్ని ఇలాగే చేస్తారా అని అస్సలు అడ్డుపడలేదు నువ్వు నన్ను నిందించలేదు కూడా అందుక ఇంత చేశాను నేను నీకు అయినా కూడా నన్ను నీవు ఎంతో ప్రేమిస్తున్నావు ఎంతో సేవిస్తున్నావు అందుకని ధన్యవాదాలు అని చెప్పి రుక్ని దేవికి ధన్యవాదాలు చెప్పుకున్నాడు భగవంతుడు కృష్ణుడు ఈ ధన్యవాదాలు ఈ చెప్పుకున్న తర్వాత రుక్మీదేవి అంటుంది వాస్తవానికి ఈ కృతజ్ఞతలు నాకు చెందినటువంటివి కాదు మీరు నాకు చెప్పవలసినవి కాదు నేనే మీకు చెప్పాలి ఎందుకు అని అంటే నేను మీ గురించి వినటానికి నాకు అవకాశం కల్పించారు మీరే మీ గురించి నేను వినకపోతే నేను మీ పట్ల ఎందుకు ఆకర్షితురాలనవుతాను అందుకని మీకు కృతజ్ఞతలు మీ కథకు కూడా కృతజ్ఞతలు అని చెప్పి రుక్మిదేవి చెబుతుంది అంటే కృష్ణుని యొక్క కథను విన్నటువంటి వారికి కృష్ణుడి పట్ల ఆకర్షణ కలగకుండా ఎందుకు ఉంటుంది స్వామి మీ కథలో ఉన్నటువంటి మధురిమ నా జీవితంలోకి మీ రూపంలో వచ్చింది అందుకని మీకు ధన్యవాదాలు అంటూ రుక్మిణీదేవి కృష్ణునికి ధన్యవాదాలు చెప్పింది అంటే ఏమిటి శ్రీ భాగవత యద శ్రీమద్ భాగవతాన్ని శ్రవణం చెయ్యటం వలన కలిగేటటువంటి లాభం ఏమిటి శ్రీకృష్ణ ఆకర్షణ కృష్ణుని పట్ల ఆకర్షితులు అవుతారు ఎవరైనా కాని ఒక వ్యక్తి ఒక దొంగ కృష్ణుని గురించి శ్రవణం చేశాడండి ఒక బ్రాహ్మణుడు ఇంటిలో భాగవతం చదువుతున్నాడు ఏకాదశి రోజుని ఆ రోజంతా కూడా జాగరణ చేస్తూ భాగవతాన్ని చదువుతున్నాడు అలా భాగవతాన్ని చదువుతూ చదువుతూ దశమ స్కంధంలో కృష్ణుని యొక్క వర్ణన వచ్చింది ఆ కృష్ణుడు పట్టు పీతాంబరాలు ధరించాడని పిల్లను రోజు పట్టుకున్నాడని ఆ కృష్ణుడి మెల్లో వైజయంతిమాలు ఉందని ఆ కృష్ణుడి కృష్ణుడికి కంకణాలు ఉన్నాయని ఆ కృష్ణుడికి మకర కుండలాలు ఉన్నాయని ఇవి ఈ వర్ణన అంతా విన్నాడు యశోదమాత ఇలా అలంకరించి కృష్ణుడిని పంపించింది అతడు గో అతడు యమునా నది ఒడ్డున గోపబాలు అందరితో పాటు గోవులు తీసుకొని పరుగులు పెడుతున్నాడు అనే విషయాన్ని మొత్తం చదివాడు అదంతా కూడా ఆ ఇంట్లోకి ఒక దొంగ ప్రవేశించాడు ఆ ప్రవేశించినటువంటి దొంగ శ్రద్ధగా ఆలకించాడు ఆలకించి అనుకున్నాడు ఇలా ఎన్ని రోజులని ఎన్ని ఇళ్లలోకి వెళ్ళి దొంగతనం చేస్తాము అందులో పెద్ద నిధి గురించి చదివాడు కదా అదేదో ఆ పిల్లవాడిని పట్టుకొని ఆ నగలన్నీ నేను పొందితే నా లైఫ్ సెటిల్ అయిపోతుంది కదా అని చెప్పి భావించి ఆ కృష్ణుడి కోసం పరుగులు పెట్టాడండి మొత్తం బృందావనాన్ని చేరాడు భాగవతంలో అతను ఎలాగైతే చదివాడో ఆ వర్ణన ప్రకారం ఆ ప్రదేశానికి వెళ్ళాడు వెళ్ళి చూస్తున్నాడు ఇదేమిటి నేను నేను వచ్చింది కరెక్ట్ గానే వచ్చానా లేదా అని చూసాడు చూసి ఆ కరెక్ట్ యమునా నది ఒడ్డున కేసీ ఘాట్ ఉంది చక్కగా ఇక్కడే యొక్క వృక్షాలు కూడా ఉన్నాయి ఏ ఏ వృక్షాలు అవి కదంబ వృక్షాలు ఆ కదంబ వృక్షం ఉంది ఈ దీని గుండా ఈ కదంబ వృక్షాన్ని దాటుకునే కదా కృష్ణుడు గోపవాళ్ళతో వస్తాడు అని చదివాడు అందుకని ఇక్కడే ఖచ్చితంగా వస్తాడు అని చెట్టు మీద కిక్కు కిక్ నిలబడ్డాడు ఎక్కడో వస్తున్నాడో లేదని అలా తీక్షణంగా ఎదురు చూస్తున్నాడు చూడండి ఎంత విశ్వాసము భాగవతం మనం కూడా అంత శ్రద్ధగా వినవండి మనం కూడా కృష్ణుడి కోసం ఎదురు చూడవండి అట్లా ఎదురు చూస్తున్నాడు ఆ కృష్ణుడి కోసం ఎందుకు ఆ కృష్ణుడి దగ్గర నిధి ఉంది ఆ నిధి పొ ఆ నిధి పొందాలని ఇప్పుడు చూశాడు 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 ఎంతసేపుకి రావట్లేదు అంతసేపుకి రావట్లేదు అలా తీక్షణంగా చూసి 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 అలసిపోతూ ఉన్నటువంటి సమయంలో ఆ కృష్ణుడు పిల్లను కూడా ఊదుకుంటూ గోవులు పట్టుకొని గోపవాళ్ళతో ముందుకు వచ్చేస్తున్నాడు వచ్చేస్తుంటే దొరికాడు కృష్ణుడు అని చెప్పి వెంటనే ఏం చేసి ఒక్క ఉదురుని దూకాడు దూకి ఆ కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళి నిలబడ్డాడు నిలబడి ఏయ్ బెక్క ఒక కట్టి పట్టుకున్నాడు కట్టి కట్టుకున్నాడు ఏయ్ నేను ఎవరో తెలుసా నేను దొంగని అని చెప్పిన కృష్ణుడు ఇంకా ఇంకా నా ఇంకా చతురుడు అమ్ము దొంగ నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నేను అని నటిస్తున్నాడు కృష్ణుడు వెంటనే మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆభరణాలన్నీ తీసి సంచులు వేయండి లేదంటే మిమ్మల్ని నేను ఏం చేస్తానో చూడు అని చెప్పాను కృష్ణుడు ఏం చేసాడు ఆ నేను ఎవరు మా అమ్మ నన్ను కొడుతుంది ఇవన్నీ ఇస్తే అని చెప్పి కృష్ణుడు మాట్లాడుతున్నాడు మాట్లాడుతుంటుండి ఇప్పుడు గాని మీరు గాని ఇవ్వలేదంటే నేను మిమ్మల్ని కొడతాను అని చెప్పాను కృష్ణుడు భయపడుతూ భయపడుతూ చూడండి భయానికే భయం కలిగించే కృష్ణుడు మళ్ళీ భయపడుతున్నాడు ఇక్కడ కూడా కృష్ణుడు రెండు సందర్భాల్లో భయపడ్డాడు అండి ఒకసారి ఏమో యశోదామాత కట్టి చేతిలో బెత్తం చూసి భయపడ్డాడు 
తర్వాత భాగవతం విని వచ్చినట్టు వచ్చినటువంటి దొంగ చేతిలో ఉన్న బెత్తం చూసి భయపడ్డాడు ఇప్పుడు భయపడ్డాడు భయపడుతూ కృష్ణుడు ఏం చేశాడు ఆ నగలన్నింటినీ కూడా కృష్ణుడు ఆ దొంగ అర్పించాడు కూర్చిన తర్వాత ఆభరణాలన్నీ తీసుకున్నాడు తీసుకున్న తర్వాత అతనికి ఆలోచన వచ్చింది అరే నేను ఇంత ధనవంతుని అయ్యాను కదా ఇంత నిధి పొందడానికి కారణం ఎవరు ఆ బ్రాహ్మణుడు కదా అతనికి కూడా కొన్ని కొంత వాట ఇద్దాం అని చెప్పి అనుకున్నాడు చూడండి ఆలోచన చూడండి ఎట్లా వచ్చిందో దొంగ అటువంటి ఆలోచన వస్తుంది దొంగతనం చేసిన తర్వాత కృష్ణుడి యొక్క సమక్షం కృష్ణుడి యొక్క రూపదర్శనం అందువలన వెంటనే అతనికి ఒక ఆలోచన కలిగింది ఆ బ్రాహ్మణుడికి కూడా ఇందులో బాగా విద్దామని చెప్పి వెళ్ళి ఆ బ్రాహ్మణుడి దగ్గర నిలబడ్డాడు నిలబడితే ఏం పిచ్చిగా పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడుతున్నావు నీకే నాకు సంపదిస్తానంటావు ఏమిటని బ్రాహ్మణుడు అంటున్నాడు అంటూ ఉంటుంటే ఇతను అంటాడు లేదు లేదు మీరు ఆ రోజు కూర్చొని రాత్రి అంతా మీరు చదువుతూ ఉంటుంటే నేను మొత్తం విన్నాను బృందావనంలో కృష్ణుడు ఉంటాడు ఆ కృష్ణుడు ఈ విధమైన ఆభరణాలు ధరించాడు అన్నారు కదా అవన్నీ నేను తెచ్చాను అని చెప్పేసి అంటే ఏం పిచ్చి పట్టిందా నీకేమిటి నేను ఏదో భాగవతం చదువుకున్నాను నా పాటికి నేను అవి అందులో ఉన్నటువంటి ఇవన్నీ తీసుకొచ్చి చూపిస్తాను నేను దొంగ నాకు కృష్ణుడు కనిపించాడు ఆభరణాలు తెచ్చాను అందులో మీకు కూడా వాట ఇస్తాను అనేసి అంటావు ఏమిటి పిచ్చి నువ్వేమన్నా పిచ్చి హాస్పిటల్ నుంచి పారిపోయి వచ్చావా అని మాట్లాడాడు మాట్లాడిన అప్పటికి వెంటనే లేదు లేదు నిజంగా మీరు చెప్పిన ప్రకారమే నేను అంతా కూడా అనుసరిస్తూ వెళ్ళాను కృష్ణుడిని చూశాను కృష్ణుడు ఇచ్చినటువంటి సంపత్తి తెచ్చాను ఇదిగో చూడండి అని చెప్పి మొత్తం బయటకు తీసిపెట్టాడు గట్టిగా అనే ఆభరణాల యొక్క వర్ణన అంతా కూడా దాని ప్రకారం ఉంది వెంటనే ఏం చేశాడు మీరు నేను ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి భాగవతం చదువుతున్నాను కానీ చదివితే కృష్ణుడు దొరుకుతాడు అని చెప్పి కృష్ణుడు దొరుకుతాడో లేదో తెలియదు కానీ వింటే కృష్ణుడు దొరుకుతాడని నీ వల్ల నాకు అర్థమయ్యింది అని చెప్పి వెంటనే నాకు ఆ కృష్ణుడిని చూపించవా అని చెప్పి ఆ కృష్ణుడిని ఆ దొంగని తీసుకొని వెళ్ళమని ప్రార్థించాడు ప్రార్థిస్తే ఆ దొంగ కృష్ణుడి దగ్గరికి తీసుకొని వెళ్తాడు కృష్ణుడు కృష్ణుడు తనకు ఆ దొంగ కనిపిస్తాడు కాని ఈ బ్రాహ్మణుడికి కనిపించడు తర్వాత ఆ బ్రాహ్మణుడు ఆ దొంగ ప్రార్థిస్తాడు కృష్ణ నాకు కనిపించినట్టే ఇవి ఈయన కూడా కనిపించు అని చెప్పి అంటాడు అప్పుడు బ్రాహ్మణుడు కూడా కనిపిస్తాడు ఆ బ్రాహ్మణుడు ఈ దొంగకే శిష్యుడు అవుతాడు అంటే చూడండి భాగవత శ్రవణంలో ఉన్నటువంటి మహిమ ఎంత గొప్పది అని అంటే ఒక వ్యక్తిని గురువుని కూడా చేస్తుందండి అందుకని ఎంత చక్కగా శ్రవణం చేస్తే అంత చక్కటి వక్త అవుతారు ఎంత చక్కగా శ్రవణం చేస్తే అంత చక్కగా కీర్తించగలుగుతారు కృష్ణుడి గురించి ఎంత చక్కగా శ్రవణం చేస్తే అంత చక్కగా కృష్ణుని పట్ల ప్రేమను పెంచుకోగలుగుతారు ఎంత చక్కగా శ్రవణం చేస్తే ఆ కృష్ణుని ఆ కృష్ణునికి అంత చక్కగా నాణ్యంగా సేవ చేయగలుగుతారు అందుకని భాగవత శ్రవణం కృష్ణుని యొక్క ఆకర్షణకు ఒక అద్భుతమైనటువంటి అవకాశం భక్తునికి అందుకని భక్తులు ఏం చేస్తాడు ఎప్పుడూ కూడా భాగవతాన్ని శ్రవణం చేస్తూ ఉంటాడు అలా శ్రవణం చేస్తే అతను ఏం చేస్తాడు ఎల్లప్పుడూ కూడా భగవంతుని యొక్క విశుద్ధమైనటువంటి భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో ఉంటాడు ఆ భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో అతడు దివ్యమైనటువంటి ఆనందాన్ని అనుభవిస్తాడు అదే విషయాన్ని కృష్ణ భక్తో యతాహ అని చెబుతూ దృగ దృగంబో దేవ్ దౌత పులక పతలీ మండిత తను స్కలన్న స్కలన్నంత పుల్లో దదిత పృదం వేపతుమపి అంటూ చెప్పారు ఏమన్నారు అని అంటే ఆ కృష్ణుని యొక్క లీలలు ఉన్నాయి కదా ఆ కృష్ణుని యొక్క లీలల్ని భగవంతుని యొక్క భక్తుల యొక్క సహవాసంలో శ్రవణం చేస్తే ఆ భక్తుల యొక్క ముఖత వెలువడినటువంటి ఆ వాక్కుల వలన ఆ ఆ భక్తులు ఆ సాధకుడిలో ఒక విశేషమైనటువంటి బుద్ధి కలుగుతుంది ఏం కలుగుతుంది అతడికి అని అంటే భక్తులతో సహవాసం చేసినప్పుడు ఆ భక్తుల యొక్క సమక్షంలో ఒక విశేషమైనటువంటి లక్షణం ప్రకటమవుతుంది ఆ లక్షణం ఏమిటి అని అంటే ఏడవ పేరాగ్రాఫ్ లో చూడండి చాలా అద్భుతంగా వర్ణించారు ఇదే విధముగా శ్రీకృష్ణుని లీలలను ఆస్వాదించటలో గల దివ్య లక్షణములను కూడా శ్రీల రూపగోస్వామి వివరించాను ఒక భక్తుడు ఒకప్పుడు ఇట్లా నేను నేను దేవాది దేవుడి శ్రీ విగ్రహాలను సందర్శించినది మొదలు నా కన్నులు అశ్రువులతో నిండి ఆ మూర్తిని అభిషేకించుచున్నది నా శరీరము కంపించుచున్నది ఐహిక విధులను నిర్వర్తించుటకు ఆయన నన్ను అసమర్థుని చేశాను భగవానుని సందర్శించినది మొదలు ఇంట నిశ్చలంగా నిలవలేకున్నాను 
ఎప్పుడును ఆయన దర్శనము ఆ ఎప్పుడును ఆయనను దర్శించు దర్శించుటకు పోవాలననియే అనిపించను ఈ శ్లోకంలో తాత్పర్యం ఏమనగా ఒక శుద్ధ భక్తుని సాంగత్య భాగ్యము లభించిన వెంటనే ప్రతి వ్యక్తికి ఆ భక్తుని నోట శ్రీకృష్ణుని గురించి వినవలనను కోరిక కలగవలను అనగా అతనిలో కృష్ణ చైతన్యము అంకురించవలను అంటే ఏమిటి భక్తుల యొక్క సాంగత్యం అంటే నాట్ రబ్బింగ్ షోల్డర్స్ భుజాలు భుజాలు రాసుకోవడం కాదు భక్తుల యొక్క సాంగత్యం అని అంటే కృష్ణుని పొందాలనేటటువంటి కోరికను పెంచుకోవటం అంటే ఏం చెయ్యాలి భక్తుల నుంచి కృష్ణుని గురించి పదే పదే వినాలి ఆ కృష్ణుని గురించి పదే పదే భక్తుల సమక్షంలో వినటం వలన ఏం కలుగుతాయండి కోరికలు కృష్ణ భక్తుని సమక్షంలో సాధకునిలో కలగవలసిన భావనలు ఏడవ పేరాగ్రాఫ్ లో చెప్పారు మొట్టమొదటిది ఏమిటి కన్నుల నుండి అశ్రు అశ్రుదారులు వస్తాయి చాలా మంది మాట్లాడుతూ ఉంటుంటారు ఏమని సా ఆరంభించగానే ప్రభు గారు ఎందుకో తెలియదు ఏ కారణం లేకుండా నేను ఏడుస్తున్నాను కళ్ళలోంచి నీళ్ళు వచ్చేసినాయి ఎందుకు వచ్చేసినాయో తెలియదు ఆ విగ్రహాలను చూసో రథయాత్రలో చూసో కీర్తనలో ఉండో సేవ చేస్తూనో ఏమో తెలియదు ఏదో ఒక విధంగా నా కన్నుల నుంచి అశ్రుదారులు వచ్చేసి నేను మాట్లాడుతూ ఉంటుంటారు తర్వాత రెండవది చూడండి శరీరం కంపించుచున్నది ఐహిక విధులను నిర్వర్తించటకు ఆయన నన్ను అసమర్థుని చేసింది లౌ ఈ లౌకికమైనటువంటి విధులు ఉన్నాయి కదా పనులు వాటిని చెయ్యాలనిపించదు దానికి ఈ విధులను నిర్వహించడం కంటే భక్తే గొప్పది అనిపిస్తుంది వారి తర్వాత భగవానుని సందర్శించినది మొదలు ఇంట నిశ్చలంగా నిలవలేకుండా ఇంట్లో ఉండాలనిపించదు ఎప్పుడు మందిరానికి వెళ్ళాలి మందిరంలో భక్తులతో కలవాలి భక్తుల నుంచి భాగవతాన్ని విన శ్రవణం చెయ్యాలి ఇదే బుద్ధి ఉంటుంది తర్వాత ఎప్పుడును ఆయనను దర్శించుటకు పోవాలననే అనిపించును లౌకికమైనటువంటి జీవన విధానం అంతా కూడా అంతరించిపోతుంది ఎప్పుడు భక్తుని యొక్క సాంగత్యంలోకి వచ్చినప్పుడు అందుకే గౌరకిషోర్ దాస్ బాబాజీ మహారాజు ఎప్పుడు కూడా ఆయన దగ్గరికి ఎవరైనా వస్తే ఈ మాట నీవారు ఏమని మీకు కృష్ణుడు కావాలి అంటే నా దగ్గర ఉండండి కృష్ణుడు వద్దు అనేసి అంటే ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోండి అని మాకు ఆశీర్వాదం ఇవ్వండి ఆశీర్వాదం ఇవ్వండి అని అంటే ఆశీర్వాదం ఇస్తే ఎంకరేజ్ చేసేటటువంటి వ్యక్తి కాదు గౌరకిషోర్ దాస్ బాబాజీ మహారాజు అందుకని భక్తుడు అని అంటే ఇలానే ఉంటాడు ఎలా ఉంటాడు ఐహికమైనటువంటి జీవనాన్ని తెంచి ఆధ్యాత్మిక జీవనాన్ని అందించేటటువంటి వాడే పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆధ్యాత్మికుడు తప్ప భౌతిక జీవనాన్ని మెరుగుపరిచేటటువంటి వాడు మాత్రం ఆధ్యాత్మికుడు కాదు భక్తుడు కాదు భక్తుడు ఏం చేస్తాడు ఐహిక జీవనాన్ని అంతరిస్తా అంతరింపజేస్తా భక్తుని దగ్గరికి ఈ ఉద్దేశంతోనే వెళ్ళాలి అందుకని ఏమన్నారు ఇక్కడ చూడండి చివరిలో ఒక శుద్ధ భక్తుని సాంగత్య భాగ్యము లభించిన వెంటనే ప్రతి వ్యక్తికి ఆ భక్తుని నోట శ్రీకృష్ణుని గురించి వినవలెను కోరిక కలగవలెను అంటే ఒక్కే ఒక్కటి రావాలి ఏమిటి కృష్ణుడి గురించి వినాలి ఆ అతని యొక్క ముఖత అనేటటువంటి కోరికే ఉండాలి తప్ప నా ఇంకా వేరే కోరికలు ఉండకూడదు కృష్ణ చైతన్య అభివృద్ధి మీదే దృష్టి ఉండాలి సాధకునికి అని చాలా చక్కగా వర్ణించారు ఇక తర్వాత యతా నామ యతాహ అని అన్నారు యథా నామ నామ యతాహ అంటే ఏమిటి భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి నామ సంకీర్తన గురించి ప్రస్తావన మొదలైంది ఎనిమిదవ పేరాగ్రాఫ్ నుండి ఏమిటది యదవది మమ సీత వైనికే నాను గీత శృతి పతమగ శత్రోర్నామగాత ప్రయాత అనవకలిత పూర్వం హంతకిమపి అవస్థాం తదవది తదవదంతర్మాసనం శ్యామతీవ ఆ భగవంతుడు యొక్క నామ సంకీర్తన యదవది మమ సీత వైనికే నాను గీత ఆ భగవంతుని యొక్క నామ కీర్తన చేయిచున్నటువంటి శృతి పతమగ శత్రు నామగాత ప్రయాత ఆ కృష్ణుని యొక్క నామ కీర్తనం చేస్తూ నారదం చేతిలో ఉన్నటువంటి వీణా తంత్రుల యొక్క స్పందన ఉంది కదా ఆ స్పందనని యోగులు ఆలకించరు అనవకలిత పూర్వ మహంత కిమపి అవస్థ వాళ్ళు ఆలకించాలని చెప్పి అనుకోరంట కానీ అటువంటి ధ్వనిని నేడు నా చెవుల నా చెవులు ఆలకిస్తున్నాయి నిరంతరం దేవదేవుని సాంగత్యం నేను అనుభవి సాంగత్యమును నేను అనుభవించుచున్నాను క్రమేణ తదవది తదవది తదంతరాన్ మాసనం శ్యామతీవ ఆ కృష్ణుడు నా హృదయంలో ప్రకటమై ఐహిక భోగముల పట్ల నాకు ఆసక్తి అంతరించిపోతుంది అని చెప్పి భక్తుడు భావిస్తాడు నామ సంకీర్తన చేస్తూ 
ఇది నామ సంకీర్తన వల్ల కలిగేటటువంటి లాభం అంటే ఏమిటి నామ సంకీర్తన చేస్తూ చేస్తూ ఉంటే నామ సంకీర్తనను ఆరంభం చేసినటువంటి ఆచార్యుల యొక్క దివ్యమంగళమైనటువంటి దర్శన భాగ్యం కలుగుతుంది అట్లా జరిగింది ఇక్కడ ఏదైతే ప్రార్థన చేసారో అదే విధమైనటువంటి మాటను శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కూడా పాశ్చాత్య దేశాల్లో ప్రవచనం చేస్తున్నారు ఒకసారి ప్రవచనం చేస్తూ ప్రవచనం చేస్తూ 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 ఒక్కసారిగా చెప్పేటటువంటి అంశం ఒకటి సడన్ గా టాపిక్ చేంజ్ చేస్తారు ప్రభుపదులు ఇప్పుడు సడన్ గా మాట మార్చారు అనుకోండి ఇదేమిటి సంబంధం లేకుండా మాట్లాడుతున్నారు అని అనిపిస్తుంది కదా ఎవరికైనా ఒక్కసారిగా ఉన్న పనంగా చెబుతున్నటువంటి అంశాన్ని విడిచి ప్రభుపదులు వారు ఏం చేశారు నరద ముని భజయ వీణా రాధిక రమణానామే మణి ఉదిత భక్త గీత సామి అంటూ భక్తి వినో ఠాకురులు వారు పాడినటువంటి గానాన్ని పాట మొదలు పెట్టారు ఆ గానం అంతా అయిపోయిన తర్వాత ప్రవచనం అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత శిష్యులు అడుగుతున్నారు ప్రభుపాద్ మీరు ఒక్కసారిగా చెబుతున్నటువంటి అంశాన్ని విడిచిపెట్టి మీరు గానం చేసి తర తరగతి ముగించేసారు ఏమిటి అని చెప్పి అడిగారు అడిగితే ప్రభుపాదుల వారు చెబుతున్నారు అక్కడికి నారదముని వచ్చాడు అని చెప్పాను నారదముని చూసి నేను నారదముని బజయ్ వీణ అనేటటువంటి గానాన్ని చేశాను అని చెప్పన్నారు ప్రభుపాదులు అంటే ఏమిటి భక్తులు ఎప్పుడు నామ సంకీర్తన చేస్తూ ఆ భగవంతుని యొక్క గుణగాథను చేస్తూ 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 భక్తుల యొక్క దర్శనం చేసుకుంటాడు ఎక్కడైతే భగవంతుని యొక్క కీర్తన జరుగుతుందో అక్కడ భక్తులు ఉపస్థితులు అవుతారు అందుకని ఆ ఉపస్థితులైనటువంటి విషయం సాధకునికి సిద్ధాంతంగా ఉంటుంది కానీ భక్తునికి ఆ సిద్ధాంతం విజ్ఞానంగా ఉంటుంది అంటే అనుభవపూర్వకమైనటువంటి జ్ఞానంలాగా అనిపిస్తుంది దర్శనమిస్తుంది అట్లా ప్రభుపాదుల వారు నారద ముందు దర్శించారు అదే విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్పుకొచ్చారు ఎందుకు భక్తి పరేశానుభవి విరక్తి అన్యత్ర చా భక్తి ఎవరైనా చేస్తే వారికి ఏం కలుగుతుంది పరయీష అనువు భగవద్ అనుభూతి కలుగుతుంది దాని వలన విరక్తి అన్యత్ర అన్యమైనటువంటి లౌకిక విషయాల పైన విరక్తి అనేటటువంటిది సహజంగానే ఆ వ్యక్తికి కలుగుతుంది అంటే ఏమిటి భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి నామ సంకీర్తన చేస్తూ ఉంటే భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి అనుభూతితో పాటు భక్తుల యొక్క అనుభూతి కూడా కలుగుతుంది తద్వారా అతనిలో ఉండేటటువంటి లౌకికమైనటువంటి భావనలు లౌకికమైనటువంటి భోగాభిలాషలు అంతరించిపోతాయి ఇది నామ సంకీర్తన వల్ల కలిగేటటువంటిది ఇదే విషయాన్ని భాగవతంలో ఏమంటారు నామ సంకీర్తనం యస్య సర్వ పాప ప్రణాశనం ప్రణమో దుఃఖ సమన స్తంభనమామి హరింపరం నామ సంకీర్తన చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే సర్వ పాప ప్రణాశనం అన్ని విధములైనటువంటి పాపాలు నశించిపోతాయి కాదు కాదు పాపములు చెయ్యాలనేటటువంటి బుద్ధి కూడా నశించిపోతుంది ఎందుకు పాపములు చెయ్యే పాపముల యొక్క ఫలం నశించిపోతే సరిపోదు కదా పాపం చెయ్యాలనే బుద్ధి కూడా పోతేనే మనం పాపాలు చేయకుండా ఉంటాం అందుకని వే వేళ్లతో సహా మన యొక్క ప్రవృత్తులను అన్నింటినీ కూడా మన నుండి దూరం చేసేటటువంటిది విశేషమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక స్థితిని మనకు అందించి కృష్ణుణ్ణి మన యొక్క హృదయంలో సుస్థాపితం చేసేటటువంటి దివ్య ఔషధం ఏమిటి భగవంతుని యొక్క నామ సంకీర్తన ఈ నామ సంకీర్తన భక్తుల మధ్యన చేస్తే మరింత లాభాన్ని పొందుతారు ఎంతటి లాభం పొందుతారు అంటే ఆ కృష్ణుడు ఆ భక్తుల సమక్షంలో ఉండి సంకీర్తన చేస్తున్నటువంటి ఆ భక్తుని ఆ భక్తునితో నాట్యం చేస్తాడు అని చెప్పి అన్నారు అందుకని భక్తి చాలా గొప్పది ఆ గొప్పదైనటువంటి భక్తిని భక్తుల యొక్క సమక్షంలో చేస్తే ఆ భగవంతుడు త్వరితగతిన ఆ భక్తునికి లభ్యమవుతాడు కాబట్టి భక్తుల యొక్క సహవాసం చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది ఆ భక్తుల యొక్క సహవాసంలో చేయవలసినటువంటిది నామ సంకీర్తన ఇది ఈ నామ సంకీర్తన గుణ కీర్తన పరికర కీర్తన లీలా కీర్తన ఇవి మాత్రమే భక్తుల మధ్యలో చెయ్యాలి తప్ప లౌకికమైనటువంటి ప్రజలకు చేయకూడదు అన్యమైనటువంటి విషయాలు అన్యమైనటువంటి వారి కోసం చర్చలు మనం చెయ్యకూడదు భక్తుల మధ్యన జరగవలసినటువంటి ఏకైక చర్చ సీనియర్ భక్తులు అయితే జూనియర్ జూనియర్స్ భక్తులకి ఏం చెయ్యాలి చిన్న తనకంటే చిన్నవారైనటువంటి వారికి కృష్ణుని గురించినటువంటి దిశానిర్దేశం చెయ్యాలి తర్వాత చిన్న నూతన భక్తులైతే ఏం చెయ్యాలి ఉన్నత భక్తులని సమీపించినప్పుడు 
లౌకికమైనటువంటి భావాలతో కాకుండా కృష్ణుడి గురించి వినటం కోసం వారిని సమీపించారు రెండు విషయాలు చిన్నవారేమో పెద్దవారి దగ్గరికి వెళ్ళేది కృష్ణుడి గురించి వినటానికి పెద్దవారేమో చిన్నవారి దగ్గరికి వచ్చేటటువంటిది కృష్ణుడి గురించి చెప్పడానికి అంతే ఇంతే తప్ప ఇంకా వేరే చర్చలు ఏమీ లేవండి కృష్ణ సంబంధమైనటువంటి చర్చే ఉండాలి వారు నడుమ కృష్ణ సంబంధమైనటువంటి చర్చ లేకపోతే అది భక్తి కాదు కేవలం కేవలం భుక్తి అయిపోతుంది ఎందుకనంటే అన్ని రకాలైనటువంటి ఇంద్రియభోగాలు జీవితాన్ని బాహ్యంగా విడిచిపెట్టిన తర్వాత కూడా అంతరంగ ఇంద్రియభోగం ఇంద్రియభోగ వాంచ నిలిచిపెట్టి నిలిచి ఉంటుందంట ఏమిటది అని అంటే సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్ అన్న ఆంగ్లంలో దీన్ని ఈ ఇంద్రియభోగం అనేటటువంటిది మానసికంగా ఎలా జరుగుతుంది అని అంటే వారి గురించి వీరి గురించి వినటంలో ఆసక్తిని పెంచుకోవటం వారి గురించి వీరి గురించి ఆ తొల వారిని వీరిని తొలనాటం ఇదంతా ఏమిటి ఒక రకమైనటువంటి సెన్షియల్ ప్రెజర్ ఒక రకమైనటువంటి ఇంద్రియ తృప్తి ఎట్లాంటి ఇంద్రియ తృప్తి అని అంటే అంతరంగా జరిగేటటువంటి ఇంద్రియ తృప్తి మానసికమైనటువంటి ఇంద్రియ తృప్తి ఇప్పుడు ఎవరో ఒక వ్యక్తిని తిడుతూ తిడుతూ నవ్వుకుంటూ ఉంటుంటారు అంటే ఏమిటి అతన్ని ఇంద్రియభోగం వలన ఆనందమే కదా వచ్చేది ఒకరిని తిడుతూ ఒకరి గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఆనందాన్ని పొందుతున్నారు కాబట్టి అది కూడా ఇంద్రియ తృప్తే ఇదే విషయాన్ని శ్రీ రాధనాథ స్వామి మహారాజు చెబుతారు ఏమని అని అంటే ఇంకొకరిలోని లోపాలను వెతి వెతికి ఆ వారిని కించపరిచేటటువంటి రీతిని మాట్లాడడం కూడా వన్ కైండ్ ఆఫ్ సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్ అని చెబుతారు అందుకని ఈ రకమైనటువంటి ఇంద్రియభోగాన్ని కూడా భక్తుడు దూరంగా ఉండాలి అందుకని భక్తుల మధ్యలో నామ సంకీర్తన చెయ్యాలి నామ సంకీర్తన చేస్తే సర్వ పాప ప్రనాశనం సమస్తమైనటువంటి పాపాలు కూడా నశించిపోతే పాపం చెయ్యాలనేటటువంటి బుద్ధి కూడా అడుగంటుకుపోతుంది ఇక చివరిగా శ్రీ మధురా మండ శ్రీ మధురా మండలం యత ఇప్పుడు చిట్ట చివరి భక్తి అంగం గురించి చెబుతున్నారు చిట్ట చివరి భక్తి అంగం ఏమిటి దామవాసం దామవాసం గురించి చెప్తున్నారు ఏమని తదభువీకృత కాంతై శ్యామలాయాస్తీజ్ఞ స్ఫురిత నవ కద కదంబలాంబి పూజద్వారేప నిరవధి మాధుర్ నిరవధి మధురిం నా మండితేయం కదమ్మే మనసి కిమపి భావం కానన శ్రీస్తనోతి ఎంత అద్భుతమైనటువంటి మాట చెప్పారనంటే తద భువి ఈ భూమి పైన కృత కాంతై ఎంతో మంది ఆ యమున ఒడ్డున కాంతలు ఉన్నారంట ప్రకాశిస్తున్నారంట ఆ కాంతలంతా ఎక్కడున్నారు శ్యామలాయాస్తీన్య ఆ కృష్ణుడు ఉన్నాడు కదా ఆ కృష్ణుని చుట్టూ తిరుగుతున్నారంట ఎలా ఉందది స్ఫురిత నవ కదంబలాంబి పూజద్వరేప అని అన్నారు ఆ కృష్ణుడు ఎలా ఉన్నాడంట యమునా నది ఒడ్డున కదంబ వృక్షముల యొక్క నీడలో నానాజాతి పక్షుల కిలకిల రావాముల నడు మధ్య నిలిచి ఉన్న ఆ కృష్ణుడే అడుగడుగున నాకు తలపునకు వచ్చును తర్వాత ఆయనను గూర్చి స్మృతులు నిరవధి మధురిం మండితేయం కదమే మనసి కిమపి భావం కానన శ్రీస్తనోటి ఆయన గూర్చినటువంటి స్మృతులు దివ్య సౌందర్య ఆనందముల అనుభూతి నాకు చేకూర్చుచున్నది అంటే ఏమిటి దామవాసం చేస్తూ మనం ఏమి పొందాలి అంటే కృష్ణుని యొక్క మధురమైనటువంటి అనుభూతిని పొందాలి కృష్ణ కృష్ణుడు చేసినటువంటి దివ్యమైనటువంటి లీలలకు సంబంధించినటువంటి అనుభూతులను అన్నింటినీ పొందాలి కృష్ణుని చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఆ యమునా నదిని కదంబ వృక్షాల నీడలో ఉన్నటువంటి ఆ కృష్ణుణ్ణి ఆ నానాజాతి పక్షుల యొక్క కిలకల రావాలని ఆ కృష్ణుడి చుట్టూ సంచరిస్తున్నటువంటి భక్తుల్ని గోవుల్ని అన్నింటినీ కూడా అనుభూతి చెందుతున్నారు దీని వలన మధురా మండల స్థితేహే ఆ యొక్క భగవంతుని యొక్క లీలా స్థలాలను సందర్శించడం వలన ఆ లీలా స్థలాల్లో నివసించడం వలన ఇటువంటి అనుభూతులు పొందటం కోసం వారు ఉన్నారే తప్ప ఏదో మేము బృందావనంలో ఫ్లాట్ కొనుక్కున్నామండి మేము మాయాపూర్ లో ల్యాండ్ అక్కడ కూడా మేము ఒక ఇల్లు కొనుక్కుందాం అని చెప్పుకోవటానికి కాదు ఇదంతా దేనికి కృష్ణుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి మధురిమ అనుబంధ అనుభూతిని పొందడం కోసం అంతే తప్ప మనం ఏదో గొప్పగా చెప్పుకోవడానికి కాదు కృష్ణుడి గురించి గొప్పగా చెప్పుకోవాలి నేను బృందావనంలో ఫ్లాట్ కొనుక్కున్నానంటే దాంట్లో గొప్పతనమే ఉందండి నేను బృందావనంలో కృష్ణుడిని చూశానంటే గొప్పతనం ఉంది కానీ అందుకని 
ఈ దామవాసం చేయటం అనేటటువంటిది ఏదైతే ఉందో ఇది మనకి కృష్ణుని అందించేటటువంటి కృష్ణుని యొక్క అనుభూతిని అందించేటటువంటి కృష్ణ భక్తిని మనం అందుకోవటానికి దామవాసం తీర్థయాత్ర అనేటటువంటిది ఎంతగానో ఉపకరిస్తుంది అందున ఈ కార్తీక మాసంలో తీర్థయాత్రలు అనేటటువంటిది అందరూ చేస్తారు దాదాపుగా ఎందుకు యాత్ర యొక్క ప్రధానమైన ఉద్దేశం ఏమిటి కార్తీక మాసంలో ప్రధానంగా తీర్థయాత్ర చేయమని ఎందుకు మనకి చెప్పారు అని అంటే ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఫలం ఉంది దీనిలో ఏమిటి అని అంటే మాసానాం కార్తీక శ్రేష్టో దేవానాం మధుసూదన తీర్థ నారాయణాఖ్యామి తృతీయం దుర్లభం కలో అని అన్నారు ఎంత అద్భుతమైన వాటి అంటే మాసానం కార్తీక శ్రేష్ఠ మాసంలో కార్తీక మాసం చాలా శ్రేష్టమైనటువంటిది ఎందుకు మా కార్తీక మాసం చాతుర్మాసంలో చివరిది భగవంతుడి కృష్ణుడు మేల్కొనేటటువంటి సమయం కూడా యోగ నిద్రలోకి వెళ్తాడు కదా ఆషాఢ మాసం ఆరంభంలో సైన్య ఏకాదశి అప్పుడు ఆయన యోగ నిద్రలో యోగ నిద్రలోకి వెళ్తాడు తర్వాత ప్రబోధిని ఏకాదశి కార్తీక మాసంలో వచ్చేటటువంటి ప్రబోధిని ఏకాదశి రోజున ఆయన మేల్కొంటాడు అంటే ఏమిటి కృష్ణుడు మేల్కొనేటటువంటి సమయం కార్తీక మాసం అని అంటే తర్వాత ఈ కార్తీక మాసం అంటే కార్తీ రాధాదేవి యొక్క పేరు అందుకని కృష్ణుడికి ఎంతో ప్రియమైనటువంటిది అరిష్టాసుర వధ జరిగింది రాధాకొండ ఆవిర్భావం జరిగింది శ్యామకొండ ఆవిర్భావం జరిగింది కృష్ణుని యొక్క రాసోత్సవం ఈ కార్తీక మాసంలో జరిగింది దామోదర్ లేదు జరిగింది శ్రీరామచంద్రుడు తిరిగి అయోధ్యకు వచ్చినటువంటిది కూడా దీపావళి రోజున అంటే కార్తీక మాసంలోనే గోవర్ధన లీల చేసింది కార్తీక మాసంలోనే ధన్వంతరి ఆవిర్భవించింది దాన్ తీరస్ అంటారు ధన్వంతరి ఆవిర్భవించినటువంటిది కార్తీక మాసంలోనే బహులాష్టమి జరిగింది కార్తీక మాసంలోనే గోపాష్టమి జరిగింది కార్తీక కార్తీక మాసంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘ సంస్థాపకాచార్యులు తిరోభవించింది కూడా ఈ కార్తీక మాసంలోనే అందుకని ఈ కార్తీక మాసం చాలా విశేషమైంది మాసానాం కార్తీక శ్రేష్టో అన్నారు ఇటువంటి కార్తీక మాసంలో ఏం చేయాలి దేవానాం మధుసూదన ఆ భగవంతుడిని మధుసూదనుడిని అద్భుతంగా కీర్తించాలి సేవించాలి ఎలా సేవించాలి దీని గురించి మీరు అంతా వినే వినే ఉన్నారు ఇదివరకు ఎలా ప్రాతకాల వేళ నిద్ర లేచి భగవంతుని యొక్క నామకీర్తన చేస్తూ తులసిని సేవిస్తూ భగవద్గీత భాగవతాలు పఠిస్తూ తర్వాత దామోదరునికి అవుని దీపాన్ని సమర్పిస్తూ ఆ దామోదర భగవానుడిని ప్రసన్నం చేసుకోవడం కోసం ఆ దామోదరుడిని ఆరాధించాలి గోసేవ చెయ్యాలి ఇలా చేస్తూ ఇంకొక పని కూడా చేయమన్నారండి ఏమిటది తీర్థ నారాయణాఖ్యామి తృతీయం దుర్లభం కలో ఏం చేయమన్నారు కనీసం మూడు మూడు నారాయణ తీర్థములను సందర్శించమని చెప్పారు మూడు విష్ణు క్షేత్రాలను సందర్శించమని చెప్పారు ఇలా సందర్శించటం వలన భక్తులతో కలిసి ఏం కలుగుతుంది ఆ వ్యక్తికి అని అంటే దుర్లభం కలవు ఆ వ్యక్తి కార్తీక మాస వ్రతాన్ని చేపట్టి ఆ కార్తీక మాసంలో దామోదరుణ్ణి సేవిస్తూ మూడు విష్ణు క్షేత్రాలను కానీ సందర్శనం చేసుకుంటే అతడు దుర్లభం కలవు ఈ కలియుగంలోనే దుర్లభమైన వ్యక్తి అవుతాడు అంటే అంత గొప్పవాడు ఎట్లా ఎంత గొప్పవాడు అవుతాడు అని అంటే కోటి మంది కర్ముల్లో ఒక జ్ఞాని దుర్లభుడు కోటి మంది జ్ఞానుల్లో ఒక ఒకరు ముక్తి పొందొచ్చునేమో అలా ముక్తి పొందినటువంటి కోటి మందిలో ఏక కృష్ణ భక్త దుర్లభ అంటే కృష్ణ భక్తుడు దుర్లభుడు అంటే ఏమవుతాడు అతడు ఖచ్చితంగా కృష్ణ భక్తుడు అవుతాడు శ్రీమతి రాధాదేవే అతనికి కృపను ప్రదానం చేస్తుందంట కార్తీక వ్రతం ఎక్కరోతి స కార్తీక దేవ్య హరిప్రియ ప్రసాదం ప్రాప్నోతి అన్నారు ఆ కార్తీక దేవి శ్రీమతి రాధారాణి హరికి ప్రియమైనటువంటి ఆ ఆంతరంగిక శక్తి అనేటువంటి రాధాదేవి అతి ప్రసన్నురాలై అతనికి ప్రసాదం ప్రాప్నోతి అనుగ్రహాన్ని అందిస్తుంది ఆ ఆ రాధాదేవి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందటం చేత ఈ వ్యక్తి దుర్లభం కలవు కలియుగంలోనే రాధాదేవి యొక్క కృపను పొందేవారు దుర్లభమైనటువంటి వారు ఆ రాధాదేవి అందించేటటువంటి కృప ఎట్లాంటిది అని అంటే విశుద్ధమైనటువంటి కృష్ణ భక్తిని శాశ్వతంగా అందిస్తుంది ఆ భక్తునికి అందుకని తీర్థయాత్ర అనేటటువంటిది దామవాసం అనేటటువంటి పుణ్యక్షేత్రాలకి వెళ్ళటం అనేటటువంటిది ఉంది చూడండి సందర్శనం చేయటం అది మనకి కృష్ణ భక్తిని అందించేటటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఒక భక్తి అందు అందుకని జీవితంలో మనం ఎన్ని చేసిన శ్రీమూర్తిని సేవించిన భాగవతం మనం అధ్యయనం చేసిన భాగవతం శ్రవణం చేసిన కృష్ణ భక్తుల సహవాసం చేసిన హరినామ సంకీర్తన చేసిన మధురా మండల నివాసం చేసిన వీటన్నింటి యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటి కృష్ణుణ్ణి పొందటం కృష్ణుని యొక్క భక్తిని అందుకోవటం ఈ ఉద్దేశాలతోనే మనం 
భగవంతునికి విశుద్ధమైనటువంటి భక్తి చెయ్యాలి తప్ప అన్యమైనటువంటి ఏ భావములతోనూ మనం భక్తి అనేటటువంటిది చెయ్యకూడదు అని చెప్పి ఒక అద్భుతమైనటువంటి హెచ్చరిక చేస్తూ ఈ పదకొండవ పేరాగ్రా పదవ పేరాగ్రాఫ్ లో ఒక మాట చెప్పారు చూడండి వీర ప్రచారకుడు చదవండి నూట యాభై ఏడవ పేజ్ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ భక్తిగత సేవ వలన ప్రభుజీ అదే చదువు భక్తిగత సేవ వలన సాధించి ఫలితములను కేవలం వర్ణాశ్రమ క్రమం పాటించడం వలనే క్రమేణ మనం సాధించుకోగలమని వారు విద్వాంసులు వాదించుతుంది కానీ ఈ వాదనలను ప్రామాణికులైన వారు అంగీకరింపరు రామానంద రాయంతో భక్తిగత సేవ క్రమ పరిణామం పరిణామమును రామానంద పరిణామం గురించి చర్చించిన సందర్భమున శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ఈ వాదంను ఖండించాడు రామానంద రాయుడు వర్ణాశ్రమ ధర్మ ప్రాధాన్యం గురించి ప్రస్తావింపగా ఆయన దానిని ప్రోసిపుచ్చాడు వర్ణాశ్రమ ధర్మ పాలన వలన సాధించు అభివృద్ధి కేవలము భాగ్యమైనదని ఆయన ఆయన అంతకంటే ఉదాత ధర్మం మరియు కలదు భగవద్ గీతలో కూడా భగవానుడు కృష్ణ చైతన్య విధానమును మాత్రమే స్వీకరించి తక్కిన ధర్మములను అన్నింటినీ పరిత్యజింపడాన్ని బోధించను సర్వధర్మాన్ని పరిచర్య మామేకం చరణం రజ తత్వం సర్వ పాపేభ్యో మోక్తి ఇష్యామి మాచజ అదే వ్యక్తికి ఉదాత్త జీవన సాఫల్యమును సాధించటకు తోడ్పడను హరిబోల్ చూడండి ఇక్కడ ఒక అద్భుతమైనటువంటి మాటలు చెప్పారు వర్ణాశ్రమ ధర్మం అనేటటువంటిది భక్తిని సాధించటానికే ఉపకరించేటటువంటిదే తప్ప వర్ణాశ్రమ ధర్మం భక్తి కాదు అందుకని వర్ణ ఆశ్రమ బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య సూర్యులైనంత మాత్రాన ఎవరో కూడా భక్తులు అయిపోయినట్టు కాదు బ్రహ్మచారి గృహస్థ వానప్రస్థ సన్యాసి అయిపోయినంత మాత్రానే ఎవరూ భక్తులు అయిపోయినట్టు కాదు ఈ వర్ణ ఈ వర్ణ ఆశ్రమ వ్యవస్థ అనేటటువంటిది భక్తిని అందుకోవటానికి ఒక సాధనం మాత్రమే ఒక మార్గం భక్తిలోకి ప్రవేశించటానికి అయితే ఈ వర్ణాశ్రమ ధర్మం యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశం ఏమిటి అంటే విశేషమైనటువంటి భగవత్ భావనను మనం పెంపొందించుకోవాలి అది పెంపొందించుకోవాలి అని అంటే వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని అనుసరిస్తూ మనం ఏం చెయ్యాలి భగవంతుని గూర్చినటువంటి శ్రవణం చెయ్యాలి ఈ వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని పాటిస్తూ పాటిస్తూ మనం ఏం చెయ్యాలి అని అంటే భగవంతుని యొక్క విశుద్ధమైనటువంటి నామ కీర్తన గుణ కీర్తన రూప కీర్తన వైభవ కీర్తన లీలా కీర్తన పరికర కీర్తనలు శ్రవణం చెయ్యటం ఎందు ఆసక్తి పెంచుకోవాలి అదే విషయాన్ని చాలా అద్భుతంగా పేర్కొన్నారు రామానందరాయతో ఒక అద్భుతమైనటువంటి చర్చ జరిగింది ఈ చర్చ ఎక్కడ జరిగింది మన రాజమండ్రి కొవ్వూరు ఉంది కదా కొవ్వూరు గోదావరి నది ఒడ్డున ఈ అద్భుతమైన చర్చ జరిగింది రామానందరాయ్ ఘాటాన్ని ఇప్పటికీ కూడా మనం చూడొచ్చు అక్కడ చెబుతున్నారు చూడండి రామానందరాయతో భక్తియుత సేవ క్రమ పరిణామమును గురించి చర్చించిన చర్చించు సందర్భంలో శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ఈ వాదంను ఖండించను ఎందుకంటే రామానందరాయ్ ఏమన్నారు ఒక మాట అన్నారు రామానందరాయుడు వర్ణాశ్రమ ధర్మ ప్రాధాన్యమును గురించి ప్రస్తావింపగా ఆయన దాన్ని తోసిపుచ్చాడు వర్ణాశ్రమ ధర్మం ఎంత గొప్పది అనేటటువంటి దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు మాట్లాడుతుంటుంటే చైతన్య మహాప్రేమ ఉన్నారు వర్ణాశ్రమ ధర్మ పాలన వలన సాధించు అభివృద్ధి కేవలం బాహ్యమైంది మాత్రమే ఇది ఎక్స్టర్నల్ డెవలప్మెంట్ ఇంటర్నల్ డెవలప్మెంట్ కాదు వర్ణాశ్రమ ధర్మం ఒక వ్యక్తి బ్రహ్మచారి అయ్యాడు అని అంటే అతను ఏదో భగవంతుడి భక్తుడు అయిపోయినట్టు కాదు ఎక్స్టర్నల్ ఎక్స్టర్నల్ గా బ్రహ్మచారి అయ్యాడు అంతే భక్తుడిని అని చూపించుకుంటున్నాడు అంతే ఒక వ్యక్తి నేను తనను తాను గృహస్థుడు అని చెప్పుకుంటున్నాడు ఒక వ్యక్తి తనను తాను వానప్రస్థ చెప్పుకుంటున్నాడు ఒక వ్యక్తి తనను తాను సన్యాసి అని చెప్పుకుంటున్నాడు అంతే ఒక వ్యక్తి ఆధ్యాత్మిక సమాజానికి చెందిన వారిగా పరిచయం అయ్యారు అంతే అంత మాత్రాన కృష్ణుడిని హృదయంలో కొలువు తీర్చుకున్నట్టు కాదు ఆ కృష్ణుడి మీద ప్రేమ పెంపొందించుకున్నట్టు కాదు ఇది కేవలం ఏమిటి బాహ్యమైనటువంటి అభివృద్ధి మాత్రమే అని చైతన్య మహాప్రభు తోసుకొచ్చేశారు తోసుకొచ్చి ఏమంటున్నారు వర్ణాశ్రమ ధర్మ పాలన వలన సాధించు అభివృద్ధి కేవలం బాహ్యమైనది అంతకంటే ఉదాత్త ధర్మము మరి ఒకటి కలదు అదే భాగవత ధర్మం ఆ భాగవత ధర్మం ఏం చెబుతుంది సమస్తమైనటువంటి ధర్మములను విడిచి కృష్ణునికి శరణాగతి పొందమని చెబుతుంది అంటే కృష్ణునికి కృష్ణైక శరణ బుద్ధి కృష్ణునికి తప్ప అన్యమైనటువంటి ఇంకా ఏ భావం అనేటటువంటిది లేదు అదే వ్యక్తికి ఉదాత్త జీవన సాఫల్యమును సాధించటకు తోడ్పడును అంటూ చైతన్య మహాప్రభు చెప్పారు అంటే ఏమిటి అల్టిమేట్ గా చైతన్య మహాప్రభు యొక్క 
సర్వోత్కృష్టమైనటువంటి ఉపదేశం ఏమిటి అందరికి కృష్ణునికి శరణాగతి పొందండి కృష్ణునికి శరణాగతి పొందితే సమస్తమైనటువంటి విధి నిర్వహణ చక్కగా జరుగుతుంది త్యక్త స్వధర్మం చరణాంబుజం హరేర్ భజన్న అపక్వోద పటేతతో యది ఎత్ర కవాభద్రం అభూతము శిఖిం కోవార్ద ఆప్తో భజతాం స్వధర్మత కృష్ణునికి శరణాగతి పొందకుండా స్వధర్మ పాలన చేస్తున్నారు చక్కగా అన్ని విధములైనటువంటి బాహ్య ధర్మములు చాలా చక్కగా మీరు అవి పాలన చేస్తున్నారు దాని వలన ఉపయోగం ఏమిటి భాగవతం ఇదే మాట చెబుతుంది అలాగ కృష్ణునికి శరణాగతి పొందారు అన్ని ధర్మాలని విడిచిపెట్టేశారు విడిచిపెట్టి కృష్ణునికి శరణాగతి పొంది అపరిపక్వంగా భజన చేస్తున్నారు పూర్ణంగా కాదు అరా కొర భజన చేస్తున్నారు అయినా కూడా మీరు కోల్పోయేది ఏముంది అని చెబుతుంది భాగవత్ అంటే నష్టం లేదు త్యక్త స్వధర్మం శరణాంబుజం హరే భజన్ అపక్వోద పటిత్తతో అది మీరు కోల్పోయేది ఏముంది ఏమి కోల్పోరు అన్ని లాభమే తర్వాత కృష్ణునికి శరణాగతి పొందకుండా సమస్తమైనటువంటి విధులు చక్కగా పాటిస్తున్నటువంటి వారు పొందేటటువంటి లాభం ఏమిటి అంటే వారు ఏం పొందరు చూడండి ఎంత అద్భుతంగా మాట్లాడారు అందుకని ఇక్కడ ప్రధానమైనది ఏమిటి అని అంటే కృష్ణైక శరణం కృష్ణునికి శరణాగతి పొందడం అనేటటువంటిది అత్యంత ప్రధానం అందుకని భాగవతంలో ఈ అద్భుతమైనటువంటి మాట చెప్పారు ఏమని భగవంతుడి కృష్ణుడే ఈ మాట అంటున్నాడు ఏమని చెబుతున్నాడు తావత్ కర్మాణి కుర్వీత నా నిర్విద్యేత యావత మత్ కథా శ్రవణాదౌ వా శ్రద్ద యావన్న జాయతే నా లీలలను గూర్చి గుణములను గూర్చి వినవలెనను సహజ ఆకర్షణ కలుగునంత వరకు వ్యక్తి వర్ణాశ్రమ ధర్మములను పాటించవలేను ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం ఏమని వర్ణాశ్రమ ధర్మం అనేది భక్తి కాదు వర్ణాశ్రమ ధర్మం అనేది భక్తిని పొందడానికి సాధనం మాత్రమే కాబట్టి వర్ణాశ్రమ ధర్మం భక్తి అని ఎవరు అనుకోవద్దు కాబట్టి వర్ణాశ్రమ ధర్మ విధులను కూడా మనం తెజించి కృష్ణునికి శరణాగతి పొందాలనేటటువంటి ఉద్దేశంతో వర్తించాలి అనేటటువంటి ఒక ప్రతిపాదన వచ్చింది మరి ఇప్పుడు ఇది విన్న తర్వాత అంటే వర్ణాశ్రమ ధర్మం పాటించాల్సిన అవసరం లేదా మనం అని అంటే ఎవరు పాటించవలసిన అవసరం లేదంటే కృష్ణుడికి శరణాగతి పొందిన వాళ్ళకి అవసరం లేదు కృష్ణుడికి శరణాగతి పొందలేనటువంటి వారికి కృష్ణుడి శరణాగతి పొందేంత వరకు అవసరం అదే విషయాన్ని ఇక్కడ కృష్ణుడు స్వయంగా చెబుతున్నాడు ఉద్ధవునితో ఏమని నా లీలను గూర్చియు గుణములను గూర్చియు వినవలననేటటువంటి సహజ ఆకర్షణ కలుగునంత వరకు వర్ణాశ్రమ ధర్మములను పాటించవలను అంటే ఏమిటి ధర్మ స్వనిష్ఠిత పుంస విశ్వక్షేణ కథాసుయ నోత్పాదయే తేదిరతిం శ్రమ ఏ వహి కేవలం వర్ణాశ్రమ ధర్మ నిర్వహణ చేస్తూ 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 ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు వర్ణాశ్రమ ధర్మ నిర్వహణ అన్ని గో 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 సేవ చేసి చక్కగా యొక్క వనాలను ఈ వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను అవి చేసుకుంటూ చక్కగా వారు రోజంతా సరళంగా జీవితాన్ని గడిపి సాయంత్రం అవ్వగానే కూర్చొని కృష్ణుడి గురించి వినాలి వ్యవసాయం చేస్తున్నారు గో సేవ చేస్తున్నారు కానీ సాయంత్రం అవగానే కృష్ణుడి గురించి వినటం లేదు ఉపయోగం లేదు అది వర్ణాశ్రమ ధర్మం కాదు వర్ణాశ్రమ ధర్మం అని అంటే గోశాలలు నిర్మించడం కాదు వర్ణాశ్రమ ధర్మ పాలన అని అంటే ఆశ్రమాలు నిర్మించుకోవటం కాదు వర్ణాశ్రమ ధర్మ పాలన అని అంటే వ్యవసాయం చేయటం కాదు వర్ణాశ్రమ ధర్మ పాలన ద్వారా వ్యవసాయము గోసేవ ఆశ్రమ నిర్వహణ యొక్క గురుకులాల ఏర్పాటు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా ఇవన్నిటి యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటి సాయంత్రం అవగ రోజంతా కృష్ణుడి గురించి వింటూ ఉండాలి సాయంత్రం పనులన్నీ పూర్తయిన తర్వాత సాయంత్రం అంతా కూర్చొని సమిష్టిగా ఆ కృష్ణుని యొక్క గుణగాథను శ్రవణం చెయ్యాలి అలా చేస్తేనే అది వర్ణాశ్రమ ధర్మం అవుతుంది గాని కృష్ణుని గురించి శ్రవణం గాని జరగకపోతే అది వానర శ్రమ అయిపోతుంది అందుకని నో పాదయే ఎదిరితిం శ్రమ ఏ వహి కేవలం ఎవరికైతే కృష్ణుని యొక్క కథలను వినాలనేటటువంటి ఆసక్తి కలగలేదో ఇన్ని ఇంత సరళమైనటువంటి జీవనం గడిపిన తర్వాత కూడా వారు కేవలం శ్రమ చేసినట్టే పరిశ్రమ చేశారు కష్టపడ్డారు అంతే కష్టపడ్డారు కాని ఫలితం దక్కలేదు అంటే ఏమిటి కృష్ణ ఆ వర్ణాశ్రమ ధర్మం యొక్క ఫలితం ఏమిటి భక్తి కలగడం కృష్ణుడి పట్ల ఆ భక్తి కలగలేదు అంటండి అందుకని ఈ వర్ణాశ్రమ ధర్మ పాలన ఎంతవరకు చెయ్యాలి కృష్ణుని మీద భక్తి కలిగేంత వరకు అంటే కృష్ణుని గూర్చినటువంటి శ్రవణ కీర్తనలు చెయ్యాలనేటటువంటి బుద్ధి కలిగేంత వరకు వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని పాటించమని చెప్పారు అనగా వర్ణాశ్రమలకు విధింపబడిన ధర్మములు ధర్మార్థ కామ మోక్షమునకును తోడ్పడు కర్మకాండలు మాత్రమే 
ఇవి అన్నయ్యను కృష్ణ చైతన్యము పెంపొందించుకుని వారికి మాత్రమే ఉద్దేశింపబడిన ధర్మములు నిజమునకు కృష్ణ చైతన్యము సామీప్యమునకు కొనివచ్చు వరకు మాత్రమే ఆచరించదగినవిగా అట్టి ధర్మములను వైదిక శాస్త్రములు విధించినవి అందుచేత శ్రీకృష్ణుడి పట్ల సహజమైన ఆకర్షణ ఇది వరకే ఏర్పడి ఉన్న భక్తునకు శాస్త్రములు విధించిన ఆ ధర్మములు వర్తించవు అంటే కృష్ణుని పట్ల అనురక్తి కలగనటువంటి వారికి వర్ణాశ్రమ ధర్మం కృష్ణుని పట్ల అనురక్తి ఉన్నటువంటి వారికి వర్ణాశ్రమ ధర్మం కాదు భాగవత ధర్మం జనక మహారాజు ఉన్నారు జనక మహారాజు కృష్ణుడి ఆయన ఆయన కొలువులోకి ఎంతో మంది సాధువులు వచ్చేవారు రోజంతా అయితే ఆ వచ్చినటువంటి సాధు మహాత్ముల దగ్గర ఉండే జనక మహారాజు కృష్ణుని గురించి వింటూ కూర్చునేవారండి మంత్రి గారు అనుకునేవారంట ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు సాధువులతోనే గడుపుతున్నాడు ఈయన పరిపాలన ఏమి చేయటం లేదు ఇట్లా అయితే ఎట్లా అని చెప్పి ఆ చింత ఆలోచనలో ఉండేవాడు అండి ఒకరోజు ఏమైంది ఈయన క్షత్రియుడిగా ఆయన యొక్క ధర్మాలని నిర్వహణ చేయకపోతే ఎట్లా అని చెప్పి మంత్రి మంత్రి ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు చాలా మంది రాజ్యంలో అందరూ భావిస్తూ ఉన్నారు అయితే ఇలాంటి భావిస్తున్నటువంటి సమయంలో ఒకరోజు జనక మహారాజు తన గృహమునకు వచ్చినటువంటి సాధువులు అందరి దగ్గర సాధువు దగ్గర నుంచి భాగవతాన్ని శ్రవణం చేస్తున్నాడు ఆ భాగవతాన్ని ఎంతగా శ్రవణం చేస్తున్నాడు అంటే బాహ్యమైనటువంటి స్పర్శ లేదు ఆయన బాహ్యమైనటువంటి స్పర్శ లేకుండా ఎంతో ఆనందదాయకంగా భాగవతాన్ని శ్రవణం చేస్తున్నాడు ఇలా శ్రవణం చేస్తున్నటువంటి సమయంలో జనక మహారాజు యొక్క గొప్పతనం ప్రపంచానికి తెలియాలి ఎందుకంటే అందరూ ఈయన సాధువులతో గడుపుతూ టైం వేస్ట్ చేసుకుంటున్నాడని చెప్పి అనుకుంటున్నారు ఎవరైనా అంతే కదండి మీరు ఎవరైనా గృహస్థులు మందిరానికి వచ్చి భక్తులతోనే రోజంతా ఉదయం నుంచి సాయంత్రం దాకా ఉంటున్నాడు అనుకోండి ఇదేమిటి ఈయన కష్టపడి ఈయన పని చేయడం ఇంకా భక్తులతోనే ఉంటాడా ఉదయం నుంచి సాయంత్రం దాకా ఇలాగ మందిరాల చుట్టూ భక్తుల చుట్టూ తిరిగితే ఇంటి ఇంటి మాట ఏమిటి పిల్లల మాట ఏమిటి వీళ్ళ ఈ బాధ్యతలన్నీ ఎవరు నిర్వర్తిస్తారని మాట్లాడుతూ ఉంటుంటారు సహజసిద్ధంగా ఇప్పుడు అదే విధంగా ఈ యొక్క జనక మహారాజుని ఉద్దేశించి అందరూ వాపోతున్నారు అందరూ ఇలాగే భావిస్తున్నారు చైతన్య మహాప్రభు విషయంలో కూడా ఇదే జరిగింది చైతన్య మహాప్రభుతో శ్రీనివా శ్రీవాసాచార్య ఉన్నారు శ్రీవాసాచార్య విషయంలో కూడా ఇదే జరిగింది శ్రీవాసాచార్య శ్రీవాసాచార్య ఏం చేస్తున్నాడు ఉదయం అంతా నేమో చైతన్య మహాప్రభుతో ఉంటున్నాడు సాయంత్రం అవ్వగానే చైతన్య మహాప్రభుని తన ఇంటికి పిలిచి ఇంట్లోనే హరినామ సంకీర్తన ఏర్పాటు చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు ఉదయమో చైతన్య మహాప్రభుతోనే ఉన్నాడు తర్వాత సాయంత్రం అవగానే చైతన్య మహాప్రభుతో అద్భుతంగా భక్తులందరూ కలిసి హరినామ సంకీర్తన గృహములందు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు ఒక రోజు అడిగారు ఎందుకు అడిగారు చైతన్య మహాప్రభు అని అంటే చుట్టూ ఉండేటటువంటి వాళ్ళంతా ఎప్పుడు ఎప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు చైతన్య మహాప్రభు చైతన్య మహాప్రభు అన్ని తిరుగుతూ ఉంటుంటాడు అని మాట్లాడుతున్నారు కొంతమంది చూడండి మీరు కూడా గృహస్థులుగా ఉన్నటువంటి వారికి ఇది బాగా అనుభవం ఇంటి నుంచి మందిరంలోనే మందిరంలోనే ఎక్కువ సమయం గడుపుతున్నారు అనుకోండి ఎప్పుడు ఇస్కాన్ 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 ఇంకేం పని లేదు ఇంక ఇంట్లో పనులు అవి ఏం చేసుకోరా అని మాట్లాడుతూ ఉంటుంటారు ఇదే విధంగా చైతన్య మహాప్రభు విన్నాడు అరే ఎప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు చైతన్య మహాప్రభు చైతన్య మహాప్రభు అని తిరుగుతాడు అది శ్రీవాస ఇంకా ఇంటి పనులు వంట పనులు అవి ఏం చేసుకోడా ఇంటికి సంబంధించిన పనులు అని మాట్లాడుతున్నారు ఒకసారి శ్రీవాసతో మాట్లాడదాం అని చెప్పి శ్రీవాసాచార్య దగ్గరకు వచ్చి చైతన్య మహాప్రభు అడుగుతున్నారు శ్రీవాసాచార్య నాకు ఒక చిన్న సందేహం ఉంది ఉదయం అంతా పగలంతా నాతో ఉంటావు తర్వాత సాయంత్రం అవగానే గృహంలోనేమో హరినామ సంకేతం ఏర్పాటు చేస్తావు మరి ఉదయము సాయంత్రం నీవు నాతోనే ఉంటే నీ ఇంటి పోషణ పరిస్థితి ఏమిటి నీకు కావలసినటువంటి ఆహారము ఇదంతా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అని చెప్పి అడిగారు చైతన్య మహాప్రభు అడిగితే శ్రీనివాసాచార్య శ్రీ శ్రీనివాసాచార్య శ్రీవాసుడు శ్రీవాస్ ఠాకూర్ అంటారు మహాప్రభు నేను ఎప్పుడూ కూడా దాని గురించి ఆలోచన చేయలేదు ఏ రోజు ఆలోచన చేయలేదు నేను హరినామ సంకీర్తన చేస్తాను ప్రతిరోజు హరినామ సంకీర్తన చేస్తే కృష్ణుడే నన్ను చూసుకుంటాడు అని మాట్లాడు అని అంటే ఎవరని నీ సమాధానం ఉంటే నవ్వుతారు కదా అని నవ్వుతారా లేదా కృష్ణుడే మాకు చూసుకుంటాడు అని అంటే ఎవరైనా విశ్వసిస్తారా అబ్బా మీరు ఎంత గొప్ప భక్తులు అని అంటారు ఎవరైనా అందరు పిచ్చి దేవుడా నీవే దిక్కని గాలో దీపం పెడితే ప్రయత్నాలు చేయకుండా అన్ని వచ్చేస్తాయి నీకు అని చెప్పి మాట్లాడుతాడు అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు అన్నారు అది కాదయ్యా ఉదయం నాతో ఉంటావు సాయంత్రం నాతోనే ఉంటావు 
మరి రోజంతా నువ్వు నాతోనే ఉంటే నువ్వు నిర్వర్తించవలసినటువంటి విధులన్నీ కూడా ఎలా నిర్వర్తించగలుగుతావు నువ్వు అని అడిగా అడి నీకు కావలసినవన్నీ ఎలా వస్తాయి నీకు నీ జీవితంలో అంటే ఏముంది మహాప్రభు హరినామ సంకీర్తన చేస్తే నాకు జీవితంలో రావాల్సినవన్నీ వస్తాయి ఇంకెంతకంటే నేను మీకు సమాధానం చెప్పలేను మీకు అన్నీ ఎరిగిన వారు ఇంకా మీరు ఎంతకంటే ఎక్కువ అడగద్దు నన్ను అన్నాను ఇది విన్న తర్వాత చైతన్య మహాప్రభు అన్నారు సరే నీవు అన్నట్టు హరినామ సంకీర్తన చేస్తూ కృష్ణు ఉంటే కృష్ణుడు నీకు కావలసినవన్నీ ఇస్తాడు నిజమే ఒక రోజంతా నువ్వు హరినామ సంకీర్తన చేసావు చేసినా గాని నీకు కృష్ణుడు ఆ రోజు ఏమి ఇవ్వలేదు నీకు కావలసిన ఆహారం అందించలేదు అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు అన్నాను కొద్దిసేపు ఆలోచించాడు ఆలోచించి ఏముంది మహాప్రభు రెండో రోజు కూడా ఆ కృష్ణుడి యొక్క కృప కోసం ఎదురు చూస్తూ నేను నా భార్య పిల్లలు అంతా కలిసి హరినామ సంకీర్తన చేస్తాం సరేనయ్యా రెండో రోజు కూడా నీవు హరినామ సంకీర్తన చేస్తావు అయినా కృష్ణుడు నీకు ఏమి ఇవ్వలేదు అప్పుడు ఏం చేస్తావు అప్పుడు ఏముంది మహాప్రభు నేను నా భార్య నా పిల్లలు అంతా కలిసి మూడో రోజు కూడా హరినామ సంకీర్తన చేస్తూ కృష్ణుడి కృప కోసం ఎదురు చూస్తాం సరేనయ్య మూడో రోజు కూడా నీకు చేసావు చేసిన తర్వాత కూడా కృష్ణుడు నీకు ఏమి ఇవ్వలేదు అప్పుడు ఏం చేస్తావు అప్పుడు అర్థమైంది శ్రీ శ్రీ శ్రీవాసాచార్యకి అర్థమైంది చైతన్య మహాప్రభు నన్ను పరీక్షిస్తున్నారు నేనేం చెబుతానని చెప్పి అర్థమయ్యి శ్రీవాస్ ఠాకూర్ అంటారు మహాప్రభు ఏముంది మహాప్రభు మొదటి రోజు చేశాను రెండో రోజు చేశాను మూడో రోజు చూశాను కృష్ణుని యొక్క కృప కోసం ఇక మూడో రోజు చేసినా గానీ కృష్ణుని యొక్క కృప నా మీద పడలేదు నాకు కావలసిన నా జీవితం నన్ను పోషించలేదు కృష్ణుడు అంటే నేను నేను నా భార్య నా పిల్లలు అంతా కలిసి హరినామ సంకీర్తన చేస్తూ గంగలో దూకి ఆత్మహత్య చేసుకుంటాం అని వెంటనే చైతన్య మహాప్రభు ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు నేను ఉండగా మీరు ఎందుకు ఆత్మహత్య చేసుకునే పరిస్థితి వస్తుంది అని చెప్పి చైతన్య మహాప్రభు అనగానే ధన్యవశ్మి మహాప్రభు ఇంకా నాకు ఎందుకు చింత అన్న మీరు 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 మా ధైర్యం మీరు ఉండక ఇంకా నాకెందుకు భయం అని చెప్పి శ్రీవాస్ శ్రీవాస్ ఠాకూర్ మాట్లాడు అంటే ఈ భక్తుని యొక్క విశ్వాసం భగవంతుడి మీద ఉంటుంది భగవంతుడు భక్తుడికి ఎటువంటి కష్టం రానివ్వడు ఇది పరిస్థితి అప్పుడు వెంటనే అర్థమయ్యింది అందరికి చైతన్య మహాప్రభుయే శ్రీవాస ఠాకూర్ శ్రీవాసాచార్యని శ్రీవాస్ ఠాకూర్ ని చూసుకుంటున్నారు అనేటటువంటి విషయం మొత్తం ప్రపంచం అందరికీ తెలిసింది ఇంకా ఆయన గురించి మాట్లాడి కూడా మానేశారు తర్వాత ఇప్పుడు కూడా ఇక్కడ కూడా అదే జరుగుతుంది ఏమిటి జనక మహారాజు గురించి అందరూ మాట్లాడుకుంటున్నారు ఈయనేమో రాజు నిర్వర్తించవలసిన విధులు ఏమి పాటించట్లేదు అని ఎప్పుడు సాధువులతో కూర్చొని కృష్ణ 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 అంటూ కృష్ణుడి గురించి వింటూ కూర్చుంటున్నాడు ఎట్లా అయితే ఎట్లా విధుల నిర్వహణ చేయకపోతే ఎట్లా ఈనేవి రాజు ఇలా విధుల నిర్వహణ చేయకపోతే తప్పుకొని విధులు నిర్వ ఈ రాజుగా ఉండటం కంటే తప్పుకొని ఎవరినైనా యోగ్యుడిని పెట్టచ్చు కదా ఈయన చక్కగా వనాలు గెలిపోవచ్చు కదా అని మాట్లాడుకుంటున్నారు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే టైం వేస్ట్ చేస్తున్నాడు అని మాట్లాడుకుంటున్నారు ఇలా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటుంటే ఒకరోజు సాధువుల మధ్యలో కూర్చొని భాగవతాన్ని శ్రవణం చేస్తున్నాడు శ్రవణం చేస్తూ ఉంటే ఉన్న పనంగా ఆ మిథిలా నగరం ఉంది కదా ఆ మిథిలా నగరం అంతా కూడా అగ్ని కిలలు ఏర్పడ్డాయి అంటే ఊరంతా కూడా నిప్పు అంటుకుంది నిప్పు అంటుకొని అగ్ని కిలలు రాజ్యం వైపు వచ్చేస్తున్నాయి పూర్తిగా అంతఃపురం మీదకి వచ్చేస్తున్నాయి వచ్చేస్తూ ఉంటుంటే వెంటనే మంత్రులు అంతా వెళ్ళారు రాజా రాజా మన యొక్క నగరం మొత్తం కూడా అగ్ని కిలలు ఏర్పడ్డాయి దావరణంలో ఏర్పడింది అని చెప్పేసి మాట్లాడు మాట్లాడగానే వెంటనే జరుగుతున్నటువంటి ఆ యొక్క శ్రవణ ప్రక్రియను ఏమి ఆపలేదు మనమైతే ఇంట్లో ఏదన్నా పడిపోయింది అనుకోండి పొంగిపోతుంది అనుకోండి కాలిపోతుంది అనుకోండి వెంటనే లేచి వెళ్ళిపోతాం ఈ ఇక్కడ జూ మీటింగ్ లో కూడా మనం ఎవరు ఉండవు ఇది పరిస్థితి కానీ ఏ జనక మహారాజు ఏం పట్టించుకోలేదు అంటున్నాడు నవ్వు నవ్వుతున్నాడు ఇదేమిటి అగ్ని అగ్ని కీలలు వచ్చినాయి తగలబడిపోతుంది నగరం అంతా అని అంటే నవ్వుతున్నాడు ఏమిటి ఈయనకి ఇప్పుడు దాకా అనుకున్నాం ఈయన ఈయన బాధ్యత రాహిత్యం ఈయనకి వచ్చింది అనుకున్నాం ఇప్పటి వరకు పిచ్చి కూడా పట్టిందని ఇప్పుడు మాకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నారు ఎందుకంటే ప్రమాదం వాటిల్లినప్పుడు ఎవరైనా నవ్వుతారా ఆయన ఏమో నవ్వుతున్నాడు ఆయన ఎందుకు నవ్వుతున్నాడు ఇక్కడ కూడా దా ఇక్కడ కూడా కృష్ణుడు 
ఆ యొక్క వృందావనం ఫారెస్ట్ లోకి ప్రవేశించిన తర్వాత అగ్ని దా ఆ యొక్క వనము మొత్తం కూడా అగ్ని కీలలు సంభవించి ఆ అగ్నిని అంతటినీ కూడా కృష్ణుడు తన నోటిలోనికి తీసుకొని గోపబాలుని గోవుల్ని అన్నింటినీ రక్షించాడు అనేటటువంటి విషయాన్ని విని నవ్వుతున్నాడు వీరు ఇక్కడ వీరు కూడా అగ్ని గురించే మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు ఏమనుకుంటున్నాడు హా నవ్వుతున్నాడు ఎందుకు ఆ అగ్నినే కృష్ణుడు నోట్లోకి తీసుకున్నవాడు ఈ అగ్ని తీసుకోడా పిచ్చి వాళ్ళలాగా వీళ్ళు వచ్చి నాకు చెబుతున్నారు నవ్వుతున్నాడు తర్వాత ఇంకొంత సమయానికి ఏమైంది రాజా రాజా ఆ అగ్ని కీలలు ఏవైతే ఉన్నాయో మన అంతఃపురం వైపు వచ్చేస్తున్నాయి అని మళ్ళీ కొద్దిసేపు తర్వాత వచ్చారు వచ్చినా కూడా ఆయన ఇంకా శ్రద్ధగా భాగవతాన్ని ఆలకిస్తూ ఉన్నాడు వీళ్ళు భాగవతం చెప్పేటటువంటి సాధువులు ఉన్నారు కదా ఆ సాధువులు రాజా ఆపమంటారా కదా అని అడుగుతున్నారు అడిగితే లేదండి మీరు మీరు చెప్పండి మీరు వెళ్ళండి అని అన్నారు ఇదేమిటి ఎవరైనా జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకుంటారు ఈయనేమిటి మమ్మల్ని వెళ్ళండి అంటాడు వాళ్ళని చెప్పమంటాడు ఈయన మాత్రం లేవకుండా అక్కడే కూర్చుంటాడు వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయి చూస్తున్నారు అంత హడావుడైపోతుంది ఏం చేయాలి ఏం చేయాలని చెప్పి రాజుగారు ఏ నిర్ణయం తీసుకోవటం లేదు వీళ్ళకి టెన్షన్ అయిపోతుంది ఇంక ఇంకొంత సమయం తర్వాత రాజా ఆ అగ్ని కిలలో మన యొక్క అంతఃపురం వైపుకు వచ్చేసి దాదాపుగా మన ప్రాకారాలన్నీ చుట్టుముట్టేసి ఇంకా మనం ఏమి చేయలేము ఇంకా మన పని అయిపోయినట్టే అని చెప్పాను అనగానే వెంటనే కూర్చోండి మీరు కూడా కూర్చొని బాగవతం వినండి అని తలపట్టుకున్నది ఇదేమిటి అగ్ని అగ్నితో మొత్తం అంతా దహించుకుపోతుంది తగలబడిపోతుంది అని చెబుతూ ఉంటుంటే కూర్చోండి అంటాడు నవ్వుతాడు వెళ్ళండి అంటాడు ఏమిటి ఇది అని చెప్పి కూర్చున్నారు కూర్చొని టెన్షన్ టెన్షన్ గా వేళ్ళు కొరుక్కుంటున్నారు అంత కొరుక్కుంటూ ఉంటుంటే అంతలో మంత్రి గారు టెన్షన్ టెన్షన్ గా చూస్తూ ఉన్నారు పరిస్థితిని చూస్తూ చూస్తూ అక్కడి నుంచి పరుగులు పెట్టుకుంటూ వచ్చారు రాజా రాజా అద్భుతం జరిగింది మహద అద్భుతం జరిగింది ఎలా అయితే అగ్ని కీలలన్నీ వచ్చినాయో ఆ వచ్చిన అగ్ని కీలలన్నీ కూడా వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది అని చెప్పారు హరే అంటే చూడండి ఎంత ప్రమాదం వాటిలిన జనక మహారాజు భాగవత శ్రవణాన్ని ఆపలేదు భాగవత శ్రవణాన్ని చేస్తే సమస్తమైనటువంటి విపత్తులు మన జీవితం నుండి దూరం అయిపోతాయి అందుకని మనం పెంపొందించుకోవలసినటువంటిది ఆ కృష్ణుని యొక్క నామ రూప గుణలీలల్ని శ్రవణం చెయ్యుటి ఎందు ఆసక్తిని పెంపొందించుకోవాలి అనురక్తులు కావాలి ఆ అనురక్తిని పెంపొందించుకోవడం కోసం వర్ణాశ్రమ ధర్మం మనకి అందించబడింది తప్ప వర్ణాశ్రమ ధర్మం భక్తి కాదు కృష్ణుని గురించి మనం నిరంతరంగా శ్రద్ధగా వినగలిగితే అది నిజమైనటువంటి భక్తి అటువంటి విశుద్ధమైనటువంటి భక్తిని అందుకోవటానికి అరవై నాలుగు భక్తి అంగములు మనకు అందించారు అందులో ముఖ్యమైనటువంటివి శ్రీమూర్తిర సేవ భాగవత సేవ కృష్ణ భక్త సేవ నామ సంకీర్తన మధురామండవ స్థితే దామవాసం చేయటం అనేటటువంటిది ఈ దామవాసం చేసిన నామ సంకీర్తన చేసిన కృష్ణ భక్ కృష్ణ భక్తుల సహవాసం చేసిన భాగవతం అధ్యయనం చేసిన శ్రవణం చేసిన శ్రీమూర్తిని సేవించిన వారికి కలగవలసింది ఏమిటి ఆ కృష్ణుని గూర్చి శ్రవణ కీర్తనలు ఏవైతే ఉన్నాయో దాని మీద రతి కలగాలి ఆ రతి కలిగి ఆ కృష్ణుణ్ణి అద్భుతంగా కీర్తించాలి హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే ఇలా ఈ భక్తి అంగములు అనేటటువంటివి లౌకికమైనటువంటి విషయాలు కాదు అలౌకికమైనటువంటి విషయాలు అని చెబుతూ అలౌకిక పదార్థాన అచింత్య శక్తి శక్తి రీ దృషి భావం తద్విషయం చాపి యా సహైవ ప్రకాశయే అని చెప్పి అన్నారు అని చెప్పి పదమూడో అధ్యాయాన్ని ముగించారు అంటే ఏమిటి అలౌకిక పదార్థాన ఈ ఐదు ఏమిటి శ్రీమూర్తిర సేవ భాగవత సేవ కృష్ణ భక్త సేవ నామ సంకీర్తన మధురా మండల స్థితే అనేటటువంటి ఈ ఐదు భక్తి అంగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అసాధారణ శక్తి కలిగినటువంటివి ఈ అసాధారణ శక్తి కలిగినటువంటి భక్తి అంగముల ద్వారా అచింతి శక్తి దృశి భావం తద్విషయం చాపి సాధకునిలో భావభక్తిని ఆ భక్తి సంబంధ వస్తువైన కృష్ణు కృష్ణుణ్ణి యా సహైవ ప్రకాశయేతు హృదయం నందు ప్రకాశింపజేసుకోవచ్చు 
హరిబోల్ కృష్ణుణ్ణి హృదయంలందు ప్రకాశింపజేసుకోవాలి అని అంటే శ్రీమూర్తిల సేవ భాగవత సేవ తర్వాత కృష్ణ భక్తుల యొక్క సహవాసం హరినామ సంకీర్తన మధురాడివాసం మధురా మండల స్థితి ఈ ఐదు భక్తి అంగాలని నిర్వహిస్తే హృదయంలో సాధకుడికి కృష్ణుడి పట్ల భావభక్తి కలుగుతుంది ఆ కృష్ణుడు కూడా హృదయంలో ప్రకటమవుతాడు హరివో అందుకని ఈ ఐదు భక్తి అంగములు అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటివి అని చైతన్య మహాప్రభు పేర్కొన్నారు అంటూ శ్రీ రూప గోస్వామి పదుల వారు పదమూడవ అధ్యాయాన్ని ముఖ్యమైన ఐదు భక్తి భక్తియుత సేవ విధానములు అనేటటువంటి అధ్యాయాన్ని ముగిస్తారు హరే కృష్ణ శ్రీల ప్రభుపాదికి శ్రీల రూప గోస్వామి పాద మహారాజుకి జయ నితాయ గౌరి చితనాథ్ ప్రేమనందే హరి హరి బో హరి హరి బో ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగండి హరే కృష్ణ ప్రభు ఈ యొక్క దామోదర మాసంలో శ్రీరామచంద్రుల వారు రావణ సంహారం అయిపోయిన తర్వాత తిరిగి అయోధ్య నగరానికి అని జరిగిన సంఘటనలన్నీ కూడా ఒకటి ఒకటి జరిగినాయని చెప్పారు అది ఒకళ్ళు ప్రస్తావన అవాస్తవం అని చెప్పారు అయోధ్య నగరంలో రావణాసం సంహారం అయిన వెంటనే ఎమ్మటే పుష్ప విమానంలో అయోధ్య నగరానికి వచ్చేసారు కానీ దసరా దాకా ఆగలేదని చెప్పారు భగవంతుని యొక్క లీలలు భగవంతుని యొక్క లీలలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నిత్య లీలలు నిత్య లీల ప్రవిష్ట అంటారు భగవంతుని నిత్య లీలలు రెండున్నాయి ఇక్కడ శ్రీ ఆ రాముని యొక్క దివ్యమైనటువంటి లేద ఈ బ్రహ్మాండం నందు ముగిసింది త్రేతయుగంలో ఇంకొక బ్రహ్మాండం నందు జరుగుతుంది ఇంకో కొన్ని బ్రహ్మాండాల్లో జరుగుతూ ఉండవచ్చు ఎన్నో బ్రహ్మాండాల్లో జరిగిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ జరిగింది అంటే వేరు వేరు బ్రహ్మాండాల్లో జరిగినటువంటి లీలల్లో శ్రీరామచంద్రుడు నేరుగా వచ్చి ఉండొచ్చు కానీ ఇక్కడ జరిగినటువంటి బ్రహ్మాండంలో జరిగినటువంటి లీలలో మాత్రం శ్రీరామచంద్రుడు కార్తీక మాసంలోనే వచ్చాడు దామోదర మాసంలోనే అరుదించాడు విజయదశమి రోజున జరిగింది విజయదశమి రోజు జరిగిన తర్వాత నేరుగా రాలేదు ఎన్నో చేశాడు రామేశ్వరం వెళ్ళాడు భగవంతుడు రామేశ్వరం వెళ్ళి అక్కడ ఒక ప్రతిష్ట చేశాడు మనం ఇప్పటికీ కూడా చూడొచ్చు ఆ శివలింగ ప్రతిష్ట శ్రీరామచంద్రుడు అక్కడ ప్రతిష్ట చేశాడు ఎందుకంటే ఎందుకు అదంతా చేయవలసి వచ్చింది తర్వాత మండోదరిని ఓదార్చాడు మండోదరిని ఓదార్చిన తర్వాత రామేశ్వరంలో లింగ ఒక శివలింగాన్ని ప్రతిష్ఠించాడు అక్కడ కుండాములను కూడా తవ్వారు అక్కడ లోపల ఎన్నో తీర్థములు ఉన్నాయి ఇరవై నాలుగు తీర్థ ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఎనిమిది తీర్థములు ఉన్నాయి లోపల మీరు ఇప్పటికీ కూడా చూడొచ్చు దాంట్లో ఒకటి సీతాధార అని చెప్పేసి ఉంటుంది సీతమ్మ వారే స్వయంగా తవ్వినటువంటిది సీతమ్మ వారే ఒక ప్రతిష్ట చేశారు శివలింగ ప్రతిష్ట ఉంది సీతమ్మ వారు ప్రతిష్ట చేసింది ఇవన్నీ జరిగిన తర్వాత శ్రీరామచంద్రుడు వానర సేనతో కలిపి అయోధ్య నగరానికి వచ్చారు అక్కడికి రావటానికి కార్తీక మాసంలో అమావాస్య రోజున దీపావళి అమావాస్య అంటారు కదా ఆ అమావాస్య రోజున అయోధ్య నగరంలో సాయంత్రం సూర్యాస్తమయం అయిపోయింది అప్పుడు శ్రీరామచంద్రుడు అడుగు పెట్టాడు అంత చీకటితో నిండిపోయింది అప్పుడు దీపాలు వరుస దీపాలు అన్నింటినీ ఒక వరుసలో పెట్టారు ఆ శ్రీరామచంద్రుడికి రాక కోసం ఆ దీపాల వెలుగుల్లో శ్రీరామచంద్రుడు ప్రకటమయ్యాడు అందుకనే దాన్ని దీపావళి అని చెప్పన్నారు హరే కృష్ణ అందుకని ఆయన ఎవరైతే చెప్పి ఉన్నారో వారి పేరు నాకు తెలియదు గాని ఆ చెప్పినటువంటి వారు ఏదైతే చెప్పారో అది ఒక బ్రహ్మాండానికి సంబంధించింది అదే విధంగా ఇంకొక ఈ బ్రహ్మాండానికి సంబంధించింది ఇక్కడ జరిగినటువంటిది కూడా ఉంది ప్రస్తావన అందుకని ఆ రెండు కరెక్టే ఎందుకు అని అంటే భక్తుడు అని అంటే అన్ని కోణములలోనూ తత్వాన్ని చూస్తాడు ఏదో ఒక కోణంలో చూసి మాట్లాడే మాట్లాడితే అది అపరిపూర్ణత అన్ని కోణములలో చూసి భక్తుడు అని అంటే తత్వాన్ని వైడూర్యం లాగా చూస్తాడు వైడూర్యంలో మీరు వైడూర్యాన్ని చూస్తే ఒక్కొక్క యాంగిల్లో ఒక్కొక్క రంగు కనిపిస్తుంది ఒకటే రంగు అంటే కుదరదు కదా ఇప్పుడు ఎవరు అన్నారు నేను ఒక ఒక కుందేలు మీరు పట్టుకున్నారు ఆ పట్టుకున్న కుందేలకి మూడే కాళ్ళు ఉన్నాయి ఆ కాలు ఒక కాలు ఇరిగిపోయి ఉండొచ్చు ఇరిగిపోయి ఉండొచ్చు ప్రమాదవశాత్తు ఇప్పుడు అంటున్నారు ఏమని నేను 
కుందేలకి ఎన్ని కాళ్ళు అబ్బాయి అని చెప్పి ప్రశ్నించగానే మూడు మూడే మూడే సార్ అన్నారు అందరూ నాలుగు అంటున్నారు ఒక పట్టుకున్న వ్యక్తి మాత్రం మూడు అంటున్నారు ఇప్పుడు ఏ ఇప్పుడు ఏది కరెక్ట్ అతను అంటున్నాడు మీరు అంతా అబద్ధం చెబుతున్నారు నేను చూశాను మూడే కాళ్ళు అని అంటున్నాను నిజమే నువ్వు చూసి నేను పట్ ఆ కుందేలు నాలుగు కాళ్ళ కుందేలు తీసుకొచ్చి చూపిస్తే కూడా కానీ నేను పట్టుకున్న కుందేలకి మూడే కాళ్ళు ఉన్నాయి నిజమే నువ్వు పట్టుకున్న కుందేలకి మూడు కాళ్ళు ఉన్నాయి వాస్తవమే కానీ కుందేలకి వాస్తవంగా నాలుగు కాళ్ళు ఉన్నాయి ప్రమాదం శాతం దానికి ఖాళీ రిగిపోయి ఉండొచ్చు లేదంటే అంగవైకల్యంతో పుట్టుండొచ్చు ఏదైనా జరిగి ఉండొచ్చు అందుకని నువ్వు పట్టుకున్న కుందేలకి మూడు కాళ్ళు నిజమే కుందేలకి నాలుగు కాళ్ళు ఉన్నది నిజమే అట్లే తత్వం అనేటటువంటిది అన్ని కోణాల్లోనూ మనం చూసి అర్థం చేసుకునేటటువంటిది కానీ ఏదో ఒక్క కోణంలో చూసి చెప్పేటటువంటిది కాదు భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి లీలలు ఒక బ్రహ్మాండములకు సంబంధించినవి కాదు సమస్తమైనటువంటి బ్రహ్మాండములకు సంబంధించినవి కాబట్టి ఒక బ్రహ్మాండంలో భగవంతుడు శ్రీరామచంద్రుడు ఆ సంహారం పూర్తయిపోయిన తర్వాత నేరుగా అయోధ్యలో ప్రకటమై ఉండొచ్చు అక్కడ అదృశ్యమై ఇక్కడ ప్రకటమై ఉండొచ్చు ఇంకొక బ్రహ్మాండంలో ఆ అతడు ప్రవేశించడానికి ఒక నెల ప్రయాణం చేసి ఉండొచ్చు రెండు నెలల ప్రయాణం చేసి ఉండొచ్చు కానీ ఇక్కడ జరిగినటువంటి ఈ రామాయణంలో మాత్రం శ్రీరామచంద్రుడు ప్రకటం కావటానికి అయోధ్యలోకి రావటానికి ప్రవేశించడానికి మాత్రం సమయం తీసుకున్నారు దశ విజయదశమి దగ్గర సంహారం పూర్తయిపోయింది అక్కడి నుంచి మొదలుకొని శ్రీరామచంద్రుని యొక్క యాత్ర కొనసాగింది ఆ యాత్ర కొనసాగి కార్తీక మాసంలో అమావాస్య రోజున శ్రీరామచంద్రమూర్తి యొక్క ప్రకటం అనేటటువంటిది అయోధ్యలో జరిగింది హరే కృష్ణ జనక మహారాజు శ్రీమద్ భావత అన్నారన్నారు బాబాజీ జనక మహారాజు అంటే ఇక్కడ సీతాదేవి తండ్రినా లేదంటే ఇంకా ఇక్కడ జనక మహారాజు అని చెప్పారు కదా ప్రభుజీ మీ వాయిస్ ఒక్కసారి రిపీట్ చేయండి మాతో మీకు కట్ అయింది జనక మహారాజు శ్రీమద్ భాగవతం విన్నారన్నారు కదా ప్రభుజీ సీతాదేవి తండ్రి అయిన ప్రభుజీ ఇక్కడ జనక మహారాజు అంటే చాలా మంచి ప్రశ్న సీతామా ఈ జనక మహారాజు అంటే సీతామాత తండ్రి అయిన అంటే అవును ఓకే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే రామ 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 వాంచా కల్పతరు బ్యస్ కృపా సింధు అనంత కోటి వైష్ణవి జయ నామాచార్య శ్రీల ఠాకూర్ కి జయ జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కి జయ నీతాయ గౌర్ సీతనంది హరి హరి గో హరి హరి రేపటి తరగతిలో మనం ఒక విశేషమైనటువంటి చర్చ ఇప్పుడు భక్తి అంగాల గురించి చెప్పుకున్నాం కదా అరవై నాలుగు భక్తి అంగాల గురించి చెప్పుకున్నా ఇందులో ఐదు ముఖ్యమైనటువంటి భక్తి అంగాలు ఏమిటనేటటువంటి చెప్పుకున్నా ఐదు భక్తి అంగాలని మనం పాటిస్తే కలిగేటటువంటి ప్రయోజనం ప్రయోజనం ఏమిటనేటటువంటిది కూడా చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు మరి భక్తి చెయ్యాలి కదా మరి ఇప్పుడు ఈ వైదీ భక్తిని మనం అభ్యసిస్తూ మనల్ని మనం భక్తుడు అనుకోవచ్చా లేదా ఒక ప్రశ్న ఇప్పుడు భక్తుడు అనుకుంటే మనల్ని మనం మనకి కొన్ని లక్షణాలు ఉండాలి ఆ లక్షణాలు ఏమిటి అనేటటువంటి పద్నాలుగు అధ్యాయం ఆ లక్షణాలు ఎందుకంటే మనం తిలకం పెట్టుకున్నాం కంటి వేసుకున్నాం భగవన్ నామ జపం ప్రారంభం చేసాము ఈ ఇప్పుడు చెప్పుకున్నటువంటి అన్ని భక్తి అంగాలు మనం ఉదయం నుంచి సాయంత్రం దాకా అనుసరిస్తాం ఎందుకంటే ప్రభుపాదులు వారు అందించినటువంటి ప్రోగ్రాం ఉంది చూడండి మార్నింగ్ ప్రోగ్రాం ప్రాతకాల వేళ నిద్ర లేచిన దగ్గర నుంచి మొదలుకొని భక్తులతో కలిసి ప్రశ్ మొదలుకొని భక్తులతో కలిసి ప్రసాదం తీసుకునేంత వరకు చేసేటటువంటి అన్ని కార్యకలాపాల్లోనూ అరవై నాలుగు భక్తి అంగాల నిర్వహణ ఉంటుంది 
అందుకని ఈ అరవై నాలుగు భక్తి అంగ నిర్వహణ మనకు రోజు జరుగుతుంది ఆ ప్రభుపాల వారి ప్రోగ్రాం అనుసరిస్తే అయితే మరి ఇవన్నీ అనుసరిస్తున్నాను కదా నేను భక్తుని అయిపోయాను మనల్ని మనం భక్తుడు అయ్యామో అనేటటువంటిది మనకు తెలుసుకో అర్థం చేసుకోవాలి తెలుసుకోవాలి అని అంటే పద్నాలుగు అధ్యాయం తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే పద్నాలుగు అధ్యాయంలో శుద్ధ భక్తుని యొక్క లక్షణాలు చెప్పారు ఆ లక్షణాలు ఏమిటో మనం తెలుసుకుంటే నేను భక్తుడు అయ్యానా లేదా అనేటటువంటిది మనకు తెలిసిపోద్ది కొలమానం ఇది ఎవరినో చూడడానికి కాదండి ఈ లక్షణాలు మనల్ని చూసుకోవడానికి అందుకని పద్నాలుగు అధ్యాయం మనం రేపు చెప్పుకుందాం హరే కృష్ణ శ్రీ రూప గోస్వామి పాద మహారాజ్ కి జయ జగద్గురు శైల ప్రభుపాదికి జయ నేతాయ గౌరవ సీతానాథ్ ప్రేమ అనండి హరిహరి గోరు